ശ്രീപതിയാണ് പരമകരുണാമൂർത്തിയാണ് പതിത ഭാവനാണ് ദീന ദയാളനാണ് ശരണാഗത വത്സലനാണ് ചക്രവർത്തി തിരുമഹനാണ് രാമഭിരാനുടിയ ഒരു ദിവ്യ ചരിത്രം അത്യാശ്ചര്യമാണത് ഇതുമാതിരി ഒരു ഗുണങ്ങളോടെ ഒരു മനിതൻ വാഴ മുടിയുമ അവിടെയുംകരുത് ഇനി പര്യന്തം നെനച്ച് നെനച്ച് പാർത്ത് വിയക്കറ മാതിരി ഉള്ളതാണ് ഒരു അവതാരം അത് ഇനി ഉലഹത്തിലെ ഒരു ബുക്ക് ഇരിക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് പേര് തരില്ല അത് ടോപ്പിലെ ഉള്ളവർകൾ എല്ലാവരെയും ഒരു ഇരുപത് പേരിന് വെച്ചുക്കുമേ ഒമ്പ പ്രബലമാണവർകൾ ഉലഹത്തില അവർകളുടെ വാഴ്ക്കയെ എടുത്ത് അവർകളുടെ എന്നെ ഗുണം എരുന്നത് എതനാളെ ഇവർകൾ ഉയർന്ന നിലയ്ക്ക് വന്നാർകൾ അവിടെയുംകരത്തെ റിസർച്ച് പണ്ണും പോതു ഇന്ന് രാമായണം ആരംഭിക്കരത്തെ വാൽമീകി നാരദരെ പാർത്ത് പതിനാറ് ഗുണം ചൊല്ലാർ കുൻവസ്മിൻ സാമ്പ്രതം ലോകെ ഗുണവാൻ കഷ്ടവീര്യവാൻ ധർമജ്ഞ കൃതജ്ഞ സത്യവാക്യ ആരംഭിച്ചു അന്ത പതിനാറ് ഗുണത്തിലെ മാക്സിമം ഏഴ് ഗുണം താൻ നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം ആറ് ഗുണം ഏഴ് ഗുണം ഉള്ളവ അതുക്ക് മേലേ ആൾ കിടക്കല്ല എവിടെ നമ്മളുടെ മൂളയുടെ പകുതിയിലെ പായിൻ സെവൻ പ്രസൻറ്റ് താൻ നാം യൂസ് പണ്ണോ ഹൺഡ്രഡില് മാക്സിമം യൂസ് പണ്ണവ ട്വൽ അല്ലത് തേർട്ടീൻ പ്രസൻറ്റ് താൻ ഇന്നു എയ്റ്റി സെവൻ പ്രസൻറ്റ് മൂളയെ യൂസ് പണ്ണാമ ഏതാ നാം ഇനി വരുന്ന ഇറക്കോ നമ്മ റിസർച്ചല ഋഷികളെല്ലാം പൂർണമായി ഉപയോഗിച്ചവ അതുപോലെ ഇന്ത ഗുണങ്ങളില് ഇതുമാതിരി ഉയർന്ന നിലയ്ക്ക് വരുവതർക്ക് കാരണമാർക്ക കൂടിയ ഗുണങ്ങൾ അവിടെന്ന് എടുത്തിട്ട ആറ് ഏഴ് ഗുണം ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വന്തം ഗുണത്തെ താ അടുത്ത് വെക്കറ പതിനാറ് ഗുണം വാൽമീകി ആളെ കേൾക്കപ്പെട്ടത് ആണാ നാരദര സ്വന്നത് അറുപത്തിനാല് ഗുണം ചൊന്നാറവർ പതിനാറ് ഗുണത്തോടെ നിൽക്കല്ല അവർ വാൽമീകി കേട്ടത് മണ്ണിക്കര തന്മ ഉള്ളവണാ ഇറക്കണം പരാക്രമശാലിയാ ഇറക്കണം ധർമ്മരിഞ്ചവണാ ഇറക്കണം ശൈനന്ദ്രി മറവാദവണാ ഇറക്കണം സത്യം പേശരവണാ ഇറക്കണം ഉറുതി ഉള്ളവനാ മണ ഉറുതി ഉള്ളവണാ ഇറക്കണം നന്നടത്തയോടെ ഉള്ളവണാ ഇറക്കണം ക്യാരക്ടർ വൈസ് നല്ലവണാ ഇറക്കണം എല്ലാ ഉയരണങ്ങളുടെയും നല്ലത് ചെയ്യറവണാ ഇറക്കണം പഠിച്ചവണാ ഇറക്കണം സാമർഥ്യമുള്ളവണാ ഇറക്കണം വിദ്വാൻ കക്ക സമർത്ഥ പാർക്കരത്തുക്ക് അഴഹാനവണാ ഇറക്കണം തന്നെ ഉണർന്നവണാ ഇറക്കണം കോപത്തെ ജയിച്ചവണാ ഇറക്കണം കാന്തി ഉള്ളവണാ ഇറക്കണം ആകർഷണം പണ്ടവണാ ഇറക്കണം പൊറാമയറ്റവണാ ഇറക്കണം ഇവൻ കോപത്തെ കണ്ട് ഉലകമേ ഭയപ്പെടണം ഇപ്പിടി പതിനാറ് ഗുണം വാൽമീകിയെ കേട്ടത് നാരദർ സ്വന്നത് അറുപത്തിനാല് ഗുണം ഇത് വന്ന് ഭ്രമിക്കര മാതിരി ഉള്ളതാണ് ഒരു അവതാരം ഇന്ന രാമായണം ഇന്നിക്ക് നൂറാമത് നാൾ ഇന്നിക്ക് നൂറു നാൾ അവിടെ ആരംഭിച്ചതാ ഇത് ആരംഭിച്ചത് ഇന്നിക്ക് നൂറാമത് നാൾ ചൊല്ലോ ഒരു തരവേ രണ്ട് തരവേ ഏർക്കണവേ ചൊല്ലിയിരുപ്പ ഇരുന്നാലും മനസ്സിൽ പടിയണമോണം ഓ തട്ട നമുക്ക് പ്രിയം കരുതി ഗുണത്തിനാളതാ ഓ തട്ട നമുക്ക് പ്രിയമിന്മൈ അവിടെയും കരുതും ഗുണത്തിനാളതാ ഒത്തറ പുടിക്കരതും നല്ല ഗുണത്തിനാളതാ ഒത്തറ പുടിക്കാമ പോറതും കെട്ട ഗുണത്തിനാളതാ പെരുമ്പാള ഉലഹത്തിലെ നാമ പാർത്തംനാ പ്രബലമാ ഇരിക്കറവാളുടെ ഒരു ആകർഷണം ഇരിക്കും അവള ഒരു നിമിഷം പാക്ക മാറ്റമാ അവളോട് ഒരു നിമിഷം പേശ മാറ്റമാ അവളുടെ മഹാനാർന്ന നമസ്കാരം പണ്ണ മാറ്റമാർന്ന പ്രബലമാർന്ന കൈ കൊടുക്ക മാറ്റമാ സേന്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തുക്ക മാറ്റമാ ഇവിടെ എല്ലാം തോന്നും അന്ത ആകർഷണം ഇരിക്ക അത് എവളോ ദൂരം ഇരിക്കും കൊഞ്ച നേരം തന്നെ ഇരിക്കും അന്ത പ്രബലമാണവാളെ നമ്മോട് സഹജമാ വഴക ആരംഭിച്ചിട്ടാണ് അന്ത ആകർഷണം ഇരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു കാൽ മഹാനായിരുന്നാൽ അപ്പപ്പേ ദർശനം മുന്നോട്ട് വന്നാ മര്യാദയാ ഇരിക്കും മഠത്തിലേ പേ തങ്കിട്ടോ വെച്ചുക്കോ 
அவளை பார்த்தா தான் நான் சொல்றது புரியும் அவர்களுக்கு அதையும் தாண்டி இப்ப பரமாச்சாரியால் இருக்கும்போது இந்த வேதபுரி இன்னும் சில பேர்லாம் சிஷ்ணூஷ பண்ணா பாருங்க உருகுவா பரமாச்சாரியால்ட்ட கொஞ்சம் கூட அலட்சித புத்தியே கிடையாது நம்ம பாலபெரி வாழ்க்கையே இருக்கா பாருங்க நான் அந்த இஞ்ச பெரிவாழ போய் இந்த ஆந்திராவில் ஒரு ஊரில் பார்த்தோம் பார்க்கறதே அங்கே ரொம்ப ஒரே வெயில் கரவே முடியல தகர ஷெட்டில் தான் பூஜை நான் சிஷ்ரூஷை பண்ணுறவார் ஒரு தட்டை பேசினேன் அவர் பேர் பற்றி ஞாபகம் வரல எனக்கு நான் உங்களுக்கெல்லாம் தான் சிரமம் பெரிவாளோட பெரிவா வந்து அந்த தர்மத்தில் உள்ளவா சன்னியாச தர்மத்தில் உள்ளவா உங்களுக்கு தான் சிரமம் அப்படின்னு இந்த விஸ்வ யாத்திரைக்கு போகிறதே இது எப்படி சிரமம்னு சொல்லுவேன் இது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இது எங்களுக்கெல்லாம் பெரிவாளோட கூட இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர ரொம்ப நூ ரொம்ப ஆத்ம குணத்தோட உள்ள வாழ்த்த பழகிறதே தான் நமக்கு அழுப்பு இல்லாம இருக்கும் இது ஒரு விஷயம் எவ்வளோ உயர்ந்த நல்லவன் அப்படின்னு உலகத்துல எல்லாரும் ஒத்தனை கொண்டாடினாலும் சாமானிய மனுஷனை இது சன்னியாசியா இருந்தா அந்த விஷயம் வேற நான் சொல்றது நான் கிரகஸ்தனா இல்ல ரத்துல உள்ளவன இவர் ரொம்ப நல்லவன் சார் இவர் மாதிரி உலகத்துல ஆளே கிடையாது அப்படின்னு உலகம் முழுக்க ஒத்தனை கொண்டாடினாலும் மனைவி ஒத்துக்க மாட்டா அவரோட மனைவி இருக்கா பாருங்க அவரை கூப்பிட்டு உங்க ஆத்து மாமா எப்படின்னா அவரை பத்தி எங்கிட்ட கேளுங்க சொல்றேன் ஏன் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கூட இருக்கிறதுனால நாம நல்ல குணங்களை மட்டும் பார்க்கிற சமயம் கூட இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கிறதே மனிதன் தானே குணம் தோஷம் கலந்தது தான வாழ்க்கை தப்பே இல்லாத மனிதனே கிடையாது உலகத்துல ஒன்னு ரெண்டு தவறுதல் இருக்க தானே இருக்கும் அந்த தவறுதலால பூஜிதா புத்தி பிரியம் குறையாது மரியாதை குறையும் அன்பு வேற மரியாதை வேற இந்த சீதைக்கு ராமர்ட்ட உள்ள மரியாதை கடைசி மட்டும் குறைஞ்சதே கிடையாது வால்மீகி ஆசிரமத்துல கொண்டு விட்டு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்து ராமர் அஸ்வமேதம் பண்றேன் அப்படின்னு பத்திரிகையை அனுப்பிச்ச போது வால்மீகி சொல்றார் நான் இந்த ராமாயணம் உத்தரகாண்டத்தில் உள்ள விஷயம் இது இந்த ராமாயணம் முழுக்க ராமர் உயர்வானவர் உயர்வானவர் ராமர் மாறி மனிதர் கிடையாது அப்படின்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல ராமன்ட எனக்கு எனக்கு வந்து உடன்பாடு கிடையாது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ராமரை எந்த விஷயத்துல உன் மேல சந்தேகப்பட்டு கொண்டு காட்டுல விட்டானே அந்த விஷயத்துல என்ன அதுக்கு சீத கேக்குறார் நான் இங்க வந்து பிரசவிச்சு பத்து வருஷமா இருக்க எனக்காவது ஒரு நாள் ராமன் என் மேல சந்தேகப்பட்டு என்னை காட்டுல கொண்டு விட்டார்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் என்ன ராமர் என் மேல சந்தேகப்பட்டார் சந்தேகப்பட்டு ராமர் கொண்டு காட்டுல விட்டுட்டார் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் நான் சொல்லியிருக்கேன்னா நீ அப்படி சொல்லல இருந்தாலும் அது கொண்டு விட்டதுக்கு அதான் நான் சொன்னேனா என் வாயால சொன்னேனா இப்படிதான் கொண்டு விட்டார் அப்படின்னு ரெண்டாவது என் ராமனுக்கு என் மேல பிரியம் இல்லேன்னு நான் சொல்லியிருக்கேனா பிரியம் இல்லாம கொண்டு காட்டுல விட்டுட்டார் அப்படின்னு நான் சொன்னேனா சொல்லலேன்னா இதோ இந்த பத்திரிகை வந்திருக்கே இதுவே ஒரு உதாரணம் ராமனுக்கு என் மேல பிரியம் குறையல்லேங்கிறது ஒரு யாகம் பண்றதா இருந்தா மனைவி இல்லாம பண்ண முடியாது ராமர் என்ன பண்ணிருக்கார் ஒரு பொம்மையை பண்ணி தங்கத்தினால ஒரு பொம்மையை பண்ணி அதுக்கு சீதேனு பெயர் வச்சுட்டு அத பக்கத்துல வச்சுன்னு இந்த யாகம் பண்ண போறேன்னு அந்த பத்திரிகையில போட்டிருக்கார் சொர்ணமயமான சீதியை வைத்து கொண்டு யாகம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு என் மேல ராமனுக்கு சந்தேகம் இருக்குமே ஆனால் என் மேல ராமனுக்கு அன்பு இல்லாமல் இருக்குமே ஆனால் என் பேர அந்த பொம்மைக்கு விற்பரான்னு கேட்டார் பேரை கூட சொல்ல மாட்டேன்னு தானே சொல்லுவா கோபம் வந்தா என் பேரை சொல்லுவரா என் பேரை வெப்பரா என் ராமனுக்கு என்கிட்ட உள்ள பிரியமும் குறைஞ்சது கிடையாது என் மேல சந்தேகமும் கிடையாது இந்த வார்த்தை சொன்னது சீத அப்ப வால்மீகிக்கு ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுறார் ராமாயணத்துல உத்தரகாண்டத்துல இந்த பராமாயணம் ஆரம்பிக்கிறதே நாரதர் என்ன சொன்னார் பிரம்மா என்ன சொன்னார்னா இந்த ராமாயணத்துல உள்ள எல்லாம் உனக்கு தெரியட்டும்னு சொன்னார் இதுல சம்பந்தப்பட்ட கேரக்டர்கள் நினைக்கிறது உள்பட உனக்கு தெரியட்டும் அப்படின்னு சொன்னார் 
ஆனா எனக்கு தெரியாதது ரெண்டு விஷயம்னா ராமனோட ஹிரதயம் சீதையோட ஹிரதயம் ராமனோட ஹிரதயம் சீதைக்கு தான் தெரியும் சீதையோட ஹிரதயம் ராமனுக்கு தான் தெரியும் ஹிரதயம் துவஜானாதி பிரீத்தியோகம் பரஸ்பரம் எல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி வாழணுங்கிறதுக்கு அடையாளம் ஊர் முழுக்க போய் குறை சொல்லி இருந்தா யாருக்கு அவமானம் கணவன் சரியில்லை மனைவி சரியில்லைன்னு முயற்சி பண்ணணும் தெய்வத்தை பிடிச்சுக்கணும் முயற்சி பண்ணணும் நாம சௌக்கியமா இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறாளோ இல்லையோ நாம் கஷ்டப்படுறத பார்த்து வம்பு பேசுறவா தான் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறத நாம் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சு தான் காமிக்கணும் நம் குறைகள் வெளியில தெரியாம தான் நாம் வாழ்ந்து காமிக்கணும் திருநீலகண்ட நாயனார் சரித்திரத்துல சேக்கிழார் அபூர்வமான அதெல்லாம் தமிழ் தமிழ்ங்கிறவை தவிர அதெல்லாம் எங்க பாக்கிறோம் நாம திருநீலகண்ட நாயனாருக்கும் அவர் சம்சாரத்துக்கு சண்டை எதனால என்னால் திருநீலகண்ட நாயனார் கேரக்டர் வயசு நல்லவர் கிடையாது பல பெண்களோட அவருக்கு தொடர்பு அதனால இவளுக்கு அவர் மேல வருத்தம் வரது வருத்த வந்தத்தினால என்ன பண்ணிடுறார் அந்த வருத்தத்தை சமாதானப்படுத்த போனார் திருநீலகண்ட நாயனார் என்ன தொடக்கூடாதுன்னுட்டால் அவர் எம்மை தீண்டிவீராகின் திருநீல கண்டம் அப்படின்னு நீங்க நூத்து மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை திருநீல கண்டம் திருநீல கண்டம்னு எந்த சிவபெருமானுடைய பெயரை சொல்லுகிறீர்களோ அந்த திருநீல கண்டத்தின் மேல் ஆணை எம்மை தீண்டக்கூடாதுன்னா எம்மை தீண்டுவீராகின் திருநீல கண்டம் அப்படிங்கிறார் இந்த சினிமால வரதெல்லாம் உண்மை கதை இல்லை பெரிய புராணத்தில் இருக்கிறது தான் உண்மை கதை அதை தான் படிக்கணும் நாம் சினிமால எல்லாம் கற்பனை எல்லாம் கலந்து செல்லதெல்லாம் விஷயம் வச்சிருப்பா இவள் என்ன தொடாதே அப்படின்னு சொல்லல எம்மை தீண்டுவீராகின்னா இவள் எம்மைன்னு பன்மையில சொன்னதுனால திருநீலகண்ட நாயனார் உடனே சொல்றார் எம்மை என்பதன என்றதனால் மற்ற மாதரார்த்தமை இனி மனதினும் தீண்டேன்னா நீ எம்மைன்னு சொன்னதுனால பெண்களையே சொல்லிட்ட இனி எந்த பெண்ணையும் என் மனசு நாளையும் நான் தொட மாட்டேன் அப்படின்னு இதுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு பேரும் வாழறா ஒரே வீட்டில் ஒத்தர ஒத்தர தொட்டது கிடையாது பேசினது கிடையாது இவர் வாசலில் படுத்துவார் அவர் உள்ள படுத்துவார் சம்திங் ஏதோ ஆனால் சேக்கிழார் எழுதுறாருங்க அண்டை அயலார் அறியாமல் வாழ்ந்தார்கள் இந்த சண்டைங்கிறதே ஒத்துருக்கு தெரியாது இவாளுக்குள்ள இப்படி ஒரு சண்டை இருக்கு அப்படிங்கிறது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களுக்கு கூட தெரியாது இன்னைக்கு பாருங்க சாயங்காலம் ஒரு சாமான் சொல்லி வாங்கிட்டு வரலன்னா உடனே தெரு முழுக்க தெரிஞ்சு போயிடும் கத்தர கத்தல்ல ஊர் முழுக்க புரிஞ்சு போயிடும் இது குடும்பமா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைய அண்டை அயலாத அறியாமல் வாழ்ந்தார்கள்ங்கிறது அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அப்புறம் தான் பகவான் வந்து அதை எல்லாருக்கும் பிரகடனப்படுத்தி அவரை கைலாச மகிஷன் போனான்னு சரித்திரத்தில் வரது மேல சீத வந்து அந்த ஒரு தன் மேல சொல்றான்னா மறைக்கல்ல ராமர்ட்ட உள்ள அந்த பிரியமது மாதிரி இவா ரெண்டு பேருக்கிறதையும் இவா ரெண்டு பேருக்கு தான் தெரியும் இன்னூத்தருக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறார் தாலி கட்டின மனைவியே வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்நாள்னா ஒன்னும் குறைச்சல் ரெண்டு நாள் ஒரு மூணு நாள் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் வாழ்க்கை இல்ல பதினோராயிரம் வருஷம் முதல்ல பதினோராயிரம் வருஷம் வாழ்க்கை நமக்கே அழுத்து போகும் நம்மளோட வாழ்கிற அழுக்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும் நமக்கே அழுத்து போகும் இந்த கொரோனால அழுத்து போக இல்லையாவா எத்தனை பேர் சூசைட் பண்ணின்றான்னு வருது இந்த பாராயணம் பூஜை கிஜை இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுது இந்த காலத்தில் என்னமோ ஒரு டிவி கிவி இருந்ததுனால போயிடுச்சுது இந்த டிவிலாம் இல்லாத சமயத்தில் கொரோனா வந்துருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருந்திருக்கணும்னு எனக்கு இமேஜ் இமேஜ் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல எல் எத்தனை பேர் மன அழுத்தத்துக்கு ஆயி உள்ளாயிட்டார்கள் அதுலேருந்து வெளியில் வர தெரியல பதினோராயிரம் வருஷம் வாழ்ந்த சீதைக்கு ஒரு தோஷம் தெரியாது அது மாதிரி ஒரு சரித்திரம் ராமபிரானுடைய சரித்திரம் கற்பார் ராமபிரானை எல்லால் மற்றும் கற்பரோ அப்படின்னு பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால 
அதை நாம் அனுபவிச்சுன்னு வந்தோம் முழுசா அனுபவிச்சோம்லாம் சொல்லிட முடியாது நான் முழுசா சொல்லிட்டேன்லாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா சமுத்திரம் இவர் ரத்னாட்டியம் சர்வஸ்ருதி மனோகரம்னு சமுத்திரம் போல ராமாயணம் ராமாயணம்ங்கிறது எல்லையற்ற இன்னைக்குமே யாராவது பேச வந்தாலே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பேசிட்டா போருண்டா அவன் ராமாயணங்கிறோம் வள வளன்னு பேச ஆரம்பிச்சாலே போரும் ரா அதுக்கு எல்லாம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ராமாயணம்னா அதுக்கு முடிவு கிடையாதுன்னு அர்த்தம் பகவானுடைய குணம் அது மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கையே ஹிருதயம் புரியாது அவ்வளோ ஆழமானது பகவானோடது ஆனால் உயர்ந்த பண்புகள் விபீஷணன் வந்து நான் ராமனை சரணம் அடையிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எடுத்த உடனே சுக்ரீவன் அபிப்பிராயம் சொல்கிறான் அவனை சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு மற்ற நாலு பேர்கள் நாலு விதமான காரணங்களை சொன்னார்கள் சேர்த்துக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு அஞ்சு பேர் சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா ஆறாவதா ஆஞ்சநேயர் பேசும்போது சேர்த்துக்கணும்னு சொன்னார் ராமருடைய மனசும் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால ஆஞ்சநேயர் சொன்ன காரணத்தை அடுத்து வச்சிருந்தார் ராமர் வச்சிருந்து எனக்கு விபீஷணனை சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் அப்படிங்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அவன் எப்பேற்பட்டவனா இருந்தாலும் என்ன ஒரு தடவை சரணா சுதிர்ஷ்டோவா அவன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான்னா அவனை நான் கைவிடணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணல என்ன வந்து சரணம் பண்றதே அவனை நான் என்னால கைவிட முடியாது சகிரதேவ பிரபண்ணாயர் தவாஸ்மீதிச்சையாச்சதே அபயம் சர்வூதேபியே தத்விரதம் மமாம் கரிஷ்யாமி யதார்த்தந்து கண்டோர் வச்சன முத்தமம் அனுசரிச்சு பேசுறா வேதத்துல ஒரு வாக்கியம் வரது தஸ்மாத பிவத்யம் பிரபண்ணம் ந பிரதி பிரயச்சந்தி அப்படின்னு ஒரு இடம் கொலை பண்ணக்கூடிய குற்றம் பண்ணினவனா இருந்தாலும் உன் காலை பிடிச்சான்னா அவனை கைவிடாத அப்படின்னு வேதத்துல இந்த குணம்தான் முதல் குணமாவே ராமாயணத்தில் வைக்கப்பட்டது குணவானன் இன்னைக்குமே ஒரு உதாரணம் நீங்க இதெல்லாம் பார்த்தா தான் நான் சொல்றது புரியும் இந்த பக்கத்து தெரு நாய் நம்ம தெருக்கு வந்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சாறு நாயா சேர்ந்துடுறோம் அதை கடிக்கிறதுக்கு பலசாலியால நாயா இருந்தா சண்டை போடும் பலம் இல்லாத நாயா இருந்தா என்ன படும் அப்படியே மல்லாக்கப்படுதுன்னு காலை பரப்பிக்கும் கவனிச்சு எல்லாம் தெரியும் அப்படி காலை பரப்பின உடனே எல்லா நாயும் வந்து மூந்து பார்த்துட்டு அண்ணன் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதை கடிக்காது இப்படி காலில் விழுந்து காலை பரப்பிண்டா அவனை ஒரு மிருகம் கூட அவனை தாக்கறது இல்லை அதை தாக்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனா இருக்கிறவன் மன்னிக்கிற தன்மை வேண்டாமா தோஷத்தை மறக்கிற தன்மை வேண்டாமா அது உள்ள உயர்ந்த மனிதனுக்கு அடையாளமா இது மாதிரி நான் மன்னிக்க மாட்டேன் மறக்க மாட்டேங்கிறது அதனால சுக்ரீவா ஒத்தன் ஒரு தடவை என்ன நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான்னாலோ என்னை பார்த்து நான் உன்னை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலோ அவனை நான் கை விடுறது கிடையாது இது என்னோட வரத்தம் இருதுங்கிறான் சக்ரதேவ பிரபண்ணாய தவாஸ்மீதி சையாச்சதே அபயம் சர்வூதே ததாமியே தத் விரதம் மமா இந்த வார்த்தை வந்து விபீஷணனுக்காக சொல்லப்பட்டது இல்லை உலகத்துக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஏன்னா அபயம் சர்வபூதே அபயம் அப்படின்னா பயப்படாதே அப்படின்னு அர்த்தம் கோவில் முழுக்க போனா எப்படி வச்சுட்டு இருக்கு சுவாமி எல்லாம் கைய இப்படி தானே வச்சுட்டு இருக்கு பெரும்பாலா கோவில்ல போனா இப்படி தான் கையை வச்சுட்டு இருப்பான் இப்படி என்ன இப்படி வச்சிருந்தா என்ன அர்த்தம்னா அனுகிரகம்னு அர்த்தம் அனுகிரகம்னா என்ன கவலைப்படாதே அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி வச்சிருந்தா கவலைப்படாதேன்னு அர்த்தம் அதையே இப்படி வச்சிருந்தா என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பேன்னு அர்த்தம் அபயஹஸ்தம் வரதஹஸ்தம்னு பேர் இப்படி வச்சுட்டு இருப்பார் பெரும்பாலும் முருகனை பார்த்தேன்னா அப்படி தான் இருப்பார் இந்த பக்கம் அபயஹஸ்தமா இருக்கும் இந்த பக்கம் வரதஹஸ்தமா இருக்கும் அபயஹஸ்தம் பெரும்பாலா எல்லா தெய்வத்துக்குமே இருக்கு கவலைப்படாதே அதுக்கு தானே போறோம் நம்ம கோவிலுக்கு நேற்று எதுவுமே சொல்லலையா நன்னா இருந்தா கோவிலுக்கு போக்குறோமா என்ன பிரச்சனை என்ன தான் பகவான்ட்ட போவோம் நாம இத வந்து விபீஷணனுக்காக சொல்லல பூதேபியா அப்படிங்கிற அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தை இருக்கு விபக்தின்னு சொல்லுவோம் நாம 
சம்ஸ்கிருதத்தில் ஏழு வகையான விபக்தி இருக்கு ஒரு சொல்ல ஏழு வகையா அவன் அவனை அவனால் அவனிடம் அவன் பொருட்டு அவனுக்காக அவனுடைய அவனிடத்தில் இப்படி ஏழா பிரிக்கிறோமோ இதுல நாலாவதா வச்சா அபயம் சர்வபூதேபியா அஞ்சாவதா வச்சா எல்லாத்திட்டேந்தும் காப்பாத்துவேன் எல்லா உயிரினங்கள்டேந்தும் அவனை காப்பாத்துவேன் அர்த்தம் நாலாவதா சொன்னம்னா நாலாவது விபக்தியா சொன்னம்னா இது விபீஷணனுக்கு இல்ல சர்வபூதேபியா எல்லா பூதங்களின் பொருட்டும் இந்த அபயம் இது மனிதன் தான் இல்ல நாய்நரி யார் என்ன சரணாகதி பண்ணினாலும் அவர்களை நான் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் சொல்லிட்டு ஆனையம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட நான் அபயம்னு சொல்லிட்டேன்னு சொல்லும் சுக்ரீவா அந்த விபீஷணன் ஐஷ்ணுவா அப்படின்னார் நேற்றைய தினமே சொன்னேன் சுக்ரீவனுக்கு அதில் ஒரு அபிப்பிராய பேதம் இருந்த உடனே பகவான் சொன்னான் உனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஏன்னா நேற்றுக்கு அந்த கடைசியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இந்த யூடியூப்பில் நெட்டு பிராபலத்தினால ரிலே ஆகாமல் போயிடும் அதை எப்போ திருப்பி திருப்பி ஏன்னா ரெண்டாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் பார்க்குற அந்த ராமாயணத்தை பார்த்த வரலாமா இன்னைக்கு வந்திருக்கா அந்த பத்து நிமிஷம் விட்டு போயிடுத்து விட்டு போயிடுத்துன்னா இது மாதிரி சரணம் அடைஞ்சவனை நான் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொன்னான் அதுக்கு சுக்ரீவன் சொன்னான் பரம ஆபத்தை அடைஞ்ச அவன் சுதிர்ஷ்டோவா பெதுஷ்டோவா அவன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறதெல்லாம் விஷயம் இல்லை ஈதிரிசம் வியசனம் பிராப்தம் பிராத்தரம் எப்பரித்தியேத்து இது மாதிரி ஒரு ஆபத்துல மாட்டின் இருக்கக்கூடிய அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்தவனை எப்படி நாம் நம்ப முடியும்னு கேட்டான் அவன் நம்மோட எப்படி வாழ்வான் பரம இத்தனை நாள் கூட அண்ணாவோடையே இருந்தவன் ஒரு கஷ்டம்னு உடனே அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்துட்டான் நம்மளோட எப்படி வாழ்வான் அப்படின்னு அவன் சொன்ன உடனே ராமர் சிரிச்சுட்டார் ஈஷதுஸ்மயமானஸ்து லக்ஷ்மணம் புண்ணிய லக்ஷணம் இதிகோவாச்சகா குஸ்தா வாக்கியம் சத்திய பராக்கிரமக சிரிச்சுட்டார் தான் சிரித்த காரணத்தை இந்த சபையில் வேற யாராவது புரிஞ்சுருக்கார்களான்னு பார்த்தா ஆஞ்சநேயருக்கே புரியல ஆஞ்சநேயர் அதிபுத்திசாலி அவருக்கே புரியல லக்ஷ்மணம் புண்ணிய லக்ஷணம்னா பக்கத்தில் நிற்கிறான் பாருங்க லட்சுமண சுவாமி அவனும் சிரித்தான் பொதுவாக அந்தந்த விஷயம் அந்தந்த வேவ் லெங்கத்தில் உள்ளவாளுக்கு தானே புரியும் அது சிரித்தா பகவான் சொல்கிறார் லட்சுமணரையும் மற்றவாளையும் பார்த்து எப்படி அருமையாக பேசுகிறான் பற்றியா சுக்ரீவன் ஒரு சாஸ்திர படிப்பு இல்லாமல் சாஸ்திரம் படித்த வாழ்த்த பழகாமல் எவ்வளோ உயர்ந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறான் பற்றியா சுக்ரீவன்னா சுக்ரீவனை கொண்டாடுறா மாதிரி கொண்டாடல சுக்ரீவனை பகவான் ஒரு இதுவா நீ இப்படி பேசக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஒரு விஷயத்தை பேசுறதா இருந்தால் ஒன்று சாஸ்திர ஞானம் இருக்கணும் அல்லது சாஸ்திரம் படித்தவாளோட பழகி இருக்கணும் அப்போதான் அந்த விஷயம் தெரியும் இவன் பண்ணின தப்பு என்னன்னா இவன் சொன்ன விஷயம் கரெக்டு ஆபத்தில் இருக்கிற அண்ணாவை விட்டுட்டு வந்தது தப்புன்னு அவன் சொன்ன விஷயம் கரெக்டு ஆனால் அதை அவன் சொல்லக்கூடாது அவனுக்கு அந்த ரைட்ஸு கிடையாது ஒரு விஷயத்தை யார் பேசலாம்னு நம்ம நம்ம தேசங்களில் ஒரு ஒரு வரமுறை வச்சுருந்தான்னா யார் எந்த தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணுறமோ அவள் பேசணும்னு வச்சுருந்தான் நம்ம தேசத்தோட அமைப்பே அதுதான் அப்போ அந்த வார்த்தையானது கேட்கிறவாளுடைய ஹிருதயத்தை தொடும் நான் எந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறேனோ அதை தான் பேசணும் நான் எதை பேசுறேனோ அதை கடைபிடிக்கணும் ரொம்ப பேர் என்ன சொல்லுவார் பேசுறத கடைபிடிக்கிறேன்னு அப்புறம் சொல்லுவார் நம்ம சாஸ்திரம் அப்படி சொல்லல நீ எதை கடைபிடிக்கிறையோ அதை தான் பேசணுங்கிறது நீ அந்த தர்மத்தை செய்யாம புறத்தியாருக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்படி வண்ணா என்ன ஆகும்னா மனசில் ஒட்டாது இறங்கி போன உடனே அந்த காலத்தில் எல்லாம் கீழே உட்காந்த உடனே இந்த துண்டை தட்டிப்பா அது மாதிரி இவா பேசுறது முழுக்க ஒதுந்து போயிடும் பேசுறத்தேவே மனசு உருகாது உருக வேண்டாமா உள்ள ஹிருதயத்தில் இறங்க வேண்டாமா மூப்பனார்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டில் 
எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியல்வாதிகளில் தமிழ்நாட்டில் நல்லவர்னா அவர் தான் ரொம்ப பேருக்கு அது புரியாது கடைசியில் ஒரு இடைஞ்சல் பண்ணிட்டு போனார் அது வேறு விஷயம் அவரோட வாழ்க்கையில் அவருடைய சுய சரித்திரத்தில் ஏதோ ஒரு மேகசினில் எழுதினார் எங்கள் குடும்பத்தில் ரொம்ப வேண்டியவர் அவர் அவர் அண்ணா தம்பி ரெண்டு பேர் ராமசுவாமி மூப்பனார் ரங்கசுவாமி மூப்பனார் கிருஷ்ணசுவாமி மூப்பனார் அப்படின்னு எங்கள் தாத்தா ராமாயணம் பண்ணி பிறந்த குழந்தைக்கு ரங்கசுவாமின்னு பேர் பாகவதன் சொல்லி பிறந்ததுக்கு கிருஷ்ணசுவாமி மூப்பனார்னு பேர் பாகவதன் சொல்லி பிறந்தவர் இவர் அவள் அந்த பாபநாசத்துக்கிட்ட அவள் வீட்டில் வந்து பாகவத சத்தாகம் பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் மறக்காத வார்த்தை எத்தனையோ பெரிய தலைவர்களோடெல்லாம் நீங்கள் பழகியிருக்கேள் உங்கள் மனசில் படிஞ்ச வார்த்தை எது அப்படின்னா எனக்கு பத்து வயசில் எங்கள் அப்பா வந்து கும்பகோணத்தில் பச்சையப்ப முதலி தெருவில் சேங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் கதை நடந்தது அங்கே ஐஷன் போனார் நல்ல கூட்டம் அவர் எதோ கதை சொன்னார் அந்த கதை எனக்கு பெருசாக புரியலை ஆனால் ஒரு வார்த்தை எங்கிட்ட சொன்னார் அது எனக்கு மறக்கவே இல்லை நம் வாழ்கிற காலத்தில் பெரும்பாலானவார்கள் என்ன நினைப்பார்கள்னா நாம் சௌக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு சொத்து சேர்க்கணும் நம் குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு சொத்து சேர்க்கணும்னு நினைப்பார் இதுதான் எல்லாருடைய லட்சியமே அவர் என்ன சொன்னார்னா நாம் குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு சொத்து சேர்க்கறமோ இல்லையோ தர்மத்தை சேர்த்து வைக்கணும்னு சொன்னார் ஏன்னா நீ சொத்தை சேர்த்தா அவ சௌக்கியமாக இருப்பாளான்னு சொல்லிட முடியாது எத்தனையோ சொத்தை சேர்த்து அதை ஒழிச்ச குழந்தைகள் உண்டு நீ தர்மத்தை சேர்த்து வச்சாதான் குழந்தைகள் சௌக்கியமா இருப்பா அதை விட முக்கியம் தர்மத்தை சேர்க்கிறமோ இல்லையோ பாவத்தை சேர்த்து வைக்க கூடாதுன்னா நாம போறதே குழந்தைகளுக்கு பாவத்தை முதலா வச்சுட்டு போகக்கூடாதுன்னா அது இன்னி பிறந்து என் மனசை விட்டு மாறாத வார்த்தை அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க பேசுறதே யார் பேசணும்னு இருக்கணும் அப்பதான் அது ஹிருதயத்துல படியும் அது அதை அனுஷ்டானம் பண்ணாதவா பேசினா கடைபிடிக்காதவர்கள் பேசினா ஹிருதயத்தில் படியாது நீ சொன்ன விஷயம் உயர்ந்தது ஆனால் நீ சொல்லக்கூடாது சுக்ரீவா அண்ணா தம்பின்னா பிறக்கிறவாள்லாம் அண்ணா தம்பி ஆயிடுவாளா எல்லாரும் தான் உலகத்தில் பிறக்கிறா பிறந்தவர்கள்லாம் அண்ணா தம்பி ஆயிடுவாளா அண்ணி தம்பின்னா பரதன் தான் தம்பி த சர்வே பிரதரஸ்தாத பவந்தி பரதோபமாக நேற்றையுமே நேற்றைய தினமே அதுக்கு காரணம் சொன்னேன் லக்ஷ்மணனை சொல்லாத்துக்கு காரணம் என்ன பரதனை சொன்னத்துக்கு காரணம் என்னன்னு லக்ஷ்மணனை வந்து தம்பியா பார்க்கல தன் அப்பாவா பார்த்தார் பாவத்தினால பரதனை சொன்னத்துக்கு காரணம் அவன் பண்ணின தியாகம் அவனுக்கு கொடுத்த அந்த ஐஸ்வர்யத்தை ராஜ்யத்தை ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதனால பரதன் உயர்ந்தவன் புள்ளை அப்படின்னு சொன்னா நான் தான் புள்ளை நண்பன்னா நீன் தான் நண்பன் இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார் உனக்கு அதில் அபிப்பிராயம் இல்லை நான் வந்து சுக்ரீவனை சேர் விவேஷனை சேர்த்துக்கிறதுல உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னு சொன்னா நீ என்னை விட்டு வெளியில போலாம் சுக்ரீவா இந்த குரங்குகள் எல்லாம் ஐஷன் போயிடு வானரங்கள் எல்லாம் நீ கிருஷ்ணந்தைக்கு போகணும்னு இல்லை ராவணன் சைடே போய் சேர்ந்துக்கோ உங்க இவர் நீ மட்டும் இல்ல இந்த ஈரேழு பதினாலு உலகம் எதிர்த்தாலும் பிசாச்சான் ஹரி கணேஸ்வர பிசாச்சான் தானவான் யக்ஷான் பிசாச்சு அது மாதிரி உள்ள ஒரு குரூப் அசுரர்கள் யக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள் உலகத்தில் உள்ள அயோக்கியம் அத்தனை பேர் சேரட்டும் இத்தனை பேரையும் எதிர்க்கிற சக்தி எனக்கு உண்டுன்னு ராமர் சொல்லல என் கைக்கு உண்டுன்னு சொல்லல கையில் பிடிச்சின்னு இருக்கிற வில்லுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லல என் விரல் நகத்தில் நகம் இருக்கு அதுக்கு உண்டுன்னா அங்குள் எக்ரேன தான் ஹன்யான் இந்த நகம் போரும்னா நகத்தால் கிழிச்சு போட்டுருவேன்னா இப்படி பேசிட்டே இருக்கிற தேவை ஆவேசத்தினால என்ன ஆவேசம்னா நரசிம்மாவதாரம் ஞாபகம் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஆழமும் அவனோட பலத்துக்கு ஒன்று சொன்னேன் அவன் காதில் போட்டிருந்த ஒரு குண்டலத்தையே ராவணனால் தூக்க முடியல கைலாசத்தையே அலசி அசைச்சு பார்த்தவனுக்கு அதையே தூக்க முடியல 
அவனை சம்சாரியாங்கல்ல அஞ்சாறு குழந்தைகள் இருக்கிற ஆற்றுல குழந்தைகளை நம்ம அப்படியே பெதுவா தூக்குற மாதிரிலாம் தூக்க மாட்டான் அப்படி வளர்ந்து கையால் இடது கையால் அப்படி பிடிச்சி தான் தூக்குவான் கவனிச்சு பார்த்தேன் ஒன்றுமே ஆகாது ஐயோ அப்படி தூக்குறியே அப்படிம்பா ஒன்றும் ஆகாது இந்த கடையில் பாத்திரக்காரன் அப்படி தூக்கி போடுவான் பாத்திரத்தை ஒன்றும் ஆகாது நம்ம பத்திரமா வச்சுருப்போம் நெச்சுங்கி போயிடும் அதுக்கு அதுக்கு எப்படி அது அது லாபகம் அது அது பழக்கம் அது அது மாதிரி சகஜமாக தூக்கறதே ஒன்றுமே ஆகாது ஏன்னா அவளுக்கு அது தெரியும் அது மாதிரி சகஜமாக தூக்கி மடியில் போட்டு கிழிச்சு போட்டான் பகவா அந்த ஞாபகத்தில் சொல்ல நடுங்கி போயிட்டான் சுக்ரீவன் இப்படி ஒரு கோபத்தை அவன் பார்த்ததில்லை நான் வந்து என் தப்பாக எடுத்துக்காத அப்படின்னு சொல்ல பகவான் சில தர்மங்களை சொல்லி சுக்ரீவா நீ போய் இது பரிந்த நாம விபீஷணன்னு நினைச்சுட்டு பேசியிருக்கோம் சில குடும்பங்களில் குரலை பார்த்தோம்னா அப்பா அண்ணா தம்பி ஃபோன் எடுத்து பேசினா யார் பேசுகிறான்னு நமக்கே புரியாது இது அப்பா பேசுகிறாரா பையன் பேசுகிறானா அண்ணா பேசுகிறாரா தம்பி பேசுகிறாரா அப்படின்னே புரியாது ஒரே மாதிரி இருக்கும் குரல் இப்போ இது வரையும் தான் நாம் விபீஷணங்கிற ரீதியில் தான் இதெல்லாம் அவன் ஆகாசத்தில் நிற்கிறான் விபீஷணங்கிற ரீதியில் தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கால் அந்த இடத்துல போனால் ராவணன் நின்னான்னு வச்சுக்கோ ராவணனே நம்மளை தேடி வந்து சரணம்னு வந்துட்டான்னா உடனே எங்கிட்ட ஓடி வந்து ராம ராமா விபீஷணன் வரல ராவணன் வந்திருக்கான் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு நீ நினைக்க வேண்டாம் விபீஷணோ வா சுக்ரீவா எதிவா ராவண ஸ்வயம் அவன் ராவணனா இருந்தா நீனே அபய பிரதானம் பண்ணி ஐஷன் வாண்ணா கவலைப்படாதே அப்படின்னு சொல்லி நீனே ஐஷன் வாண்ணா நீங்க சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்ல வேண்டாம் ஒன்னு வச்சுக்கோ சுக்ரீவா நான் சொல்றத காட்டலும் என் பக்தர்கள் சொல்றதுக்கு தான் நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் பகவத்கீதையில் பகவான் சொன்னார் அர்ஜுனனை பார்த்து என் பக்தர்கள் ஒரு பொழுதும் வீணா போக மாட்டார்கள் நீ சத்தியம் பண்ணு அர்ஜுனான்னா கவுந்தேய பிரதிஜானிகி நமே பக்த பிரணசியதி என் பக்தர்கள் ஒரு பொழுதும் இது என்ன ஜாயிண்ட் கழுத்து மாதிரி பேங்கில் எங்களை கடன் வாங்கிறதுக்கு போடுற மாதிரி என்ன எதுக்கு சத்தியம் பண்ண சொல்கிறேன்னா அவன் உங்கள் பக்தர்கள் வீணா போக மாட்டார்னு நீங்கள் என்ன சத்தியம் பண்ணணும் என்ன எதுக்கு சத்தியம் பண்ண சொல்கிறேன் அதுக்கு பகவான் சொன்னார் நான் சத்தியம் பண்ணினா விட்டுடுவேன் என் பக்தன் சத்தியம் பண்ணா விட மாட்டேன் அப்படின்னார் அப்படி பகவான் விட்டுருக்கானா அப்படின்னார் அதை பீஷ்மர் சொல்றார் கடைசியில் இந்த யுத்தங்கள்லாம் முடிஞ்சு குருக்ஷேத்திரத்தில் அம்பு படுக்கையில் படுத்துட்டு இருக்காரோ நான் பீஷ்மர் அப்போ போகிறதே பீஷ்ம ஸ்தவராஜம்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார் பாகவதத்தில் முதல்ல வரும் அது அப்போ சொல்கிறார் சொனிகமப்பிஜ்யாம் மகாபாரத கடைசி காட்சிகளெல்லாம் நினைவுபடுத்தி பேசுறார் என் கண்முன்னாடி அந்த ரூபங்கள் நிற்கிறது அதுலேயே என் மனசு லயமாயிருக்கு சரீரத்தை விட போறார் பகவத் ஸ்வரூபத்தில் மனசை லைக்க பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் ஏதாவது ஒரு ஸ்வரூபம் போரும் இவர் சொல்கிறார் எத்தனை ஸ்வரூபம் தான் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இது என்ன ஒரு ஸ்வரூபமா ரெண்டு ஸ்வரூபமா இப்போ நரசிம்மர்னா ஒரு நரசிம்மர் தான் வராகமூர்த்தினா ஒரு வராகமூர்த்தி தான் ராமர்னா மூணு பட்டாபி ராமருங்கிறான் கல்யாண ராமருங்கிறான் இப்படி தான் சொல்லலாம் கிருஷ்ணர்னா அப்படி இல்லை படுத்துட்டு இருக்கிற ஆலையில் கிருஷ்ணர் எங்கே தொட்டிலில் உள்ள கிருஷ்ணர் எங்கே சந்தான கோபாலன் எங்கே தவழில கிருஷ்ணர் எங்கே கையில் வச்சுருக்கிற வெண்ணெய் கிருஷ்ணர் எங்கே உரலில் கட்டப்பட்ட கிருஷ்ணர் எங்கே மாடோடு நிற்கிற வேணுகோபாலன் எங்கே ராதா ருக் கோபிகைகளோடு பண்ணுற பகவான் எங்கே ருக்மணி கிருஷ்ணன் எங்கே பின்னாடி கடைசியில் பார்த்தசாரதி எங்கே தேரோற்றா மாதிரி இத்தனையும் சொல்கிறார் அவர் அப்போ சொல்லும் போது பத்தாவது நாள் யுத்தத்தில் பீஷ்மர் ஒரு சபதம் பண்ணிட்டார் முத நாள் ஒன்பதாவது நாள் அன்னைக்கே நாளைக்கு வந்து ஆயுதம் எடுக்காத கிருஷ்ணனை ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னார் பகவான் இந்த பாரத யுத்தத்தில் நான் என் கையால் ஆயுதம் எடுத்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கார் பீஷ்மர் சொல்றார் நான் ஆயுதம் எடுக்க வைப்பேன்னு அர்ஜுனனுக்கும் பீஷ்மருக்கும் நடந்த சண்டையில் ஒரு கட்டத்தில் பகவானே 
அர்ஜுனனால சண்டை போட முடியாதுங்கிற பரி பரிஸ்திக்கு வந்துட்டான் அது மாதிரி பெரட்டி எடுத்துட்டார் பீஷ்மர் வெறி கொண்டா மாதிரி தான் சண்டை போட்டார் அன்னைக்கு இந்த பீஷ்மர் ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று பண்ணிவிடணும்னு தேர்லேருந்து கீழே குதித்து அங்கே உடஞ்சி கிடக்கிற க தேர் சக்கரத்தை ஒன்று கையில் எடுத்துட்டு பகவான் அப்படி சக்கராயுதம் மாதிரி போகிறான் அங்கே இருக்கிறவான்லாம் அப்படியே பிரமிச்சு வேணுன்னுட்டான் பீஷ்மர் போனார் பீஷ்மர் தொலைஞ்சார் பீஷ்மர் தொலைஞ்சார் ஹதோ பீஷ்மா ஹதோ பீஷ்மா பகவான் கொண்டு போகிறான் பீஷ்மரை அப்படின்னு ஒன்று இது இது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் உள்ளது நடுப்பில் பீஷ்மர் என்ன பண்ணார் கையில் உள்ள வில்லையும் அம்பையும் வச்சுட்டும் நீங்கள்லாம் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒருத்தன் வேண்டாதவன் போனால் தான் தொலைஞ்சான்னு சொல்லணும் உங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன வேண்டாதவனை பின்ன பீஷ்மர் முக்தி அடைஞ்சார்னு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி ஓடி வர பகவானை பார்த்து ஏகி ஏகி புண்டரீகாட்சா தேவ தேவ ஜெகத்பதி வாவா கிருஷ்ணா ஓடிவா இப்படி ஒரு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் நானா எனக்கு குழந்தைகள் கிடையாது எவன் ஒத்த பில்லை போட்டுண்டு எனக்கு கர்மா பண்ணி கரையேத்த போறான் அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் உன் கையால் நான் வதம் அடைஞ்சா நேர சாயுஜ்யம் தான் வைகுண்டம் தான் போப்புறேன் அந்த பாக்கியம் எனக்கு இருக்கா இப்படி ஒரு பாக்கியத்தை நான் பண்ணியிருக்கேனா நீ வாவான்னு சொல்லி கூப்பிடுறார் பாதியில் அர்ஜுனன் தடுத்து அழிச்சுன்னு போயிட்டான் இப்ப சொல்றார் அன்னைக்கு நீ வந்து சக்கரத்தை எடுத்தது என்ன கொள்றதுக்கு இல்ல நான் எடுக்க வைப்பேன்னு நான் சத்தியம் பண்ணேனோ அந்த சத்தியத்தை காப்பாத்துறதுக்காக எடுக்க மாட்டேன்னு நீ சத்தியம் பண்ணிருக்க எடுக்க வைப்பேன்னு நான் சத்தியம் பண்ணிருக்க உலகத்துல எல்லாருமே தன் வார்த்தையை காப்பாத்தணும்னு தான் நினைப்பா நீ எப்பேற்பட்டவன்னால் சொனிக தம் அபஹாய மத் பிரதிஜா என் பக்தன் பண்ணினத்தை பிரதிஜையை காப்பாத்தணும்னு தானே நீ ஆயுதத்தை அடுத்த அப்ப தன் பிரதிஜையை விட்டுட்ட இது உன்னுடைய சுவாவம் அதை பகவான் சொன்னார் நான் விட்டுடுவேன் என் பக்தன் பண்ணினா விட மாட்டேன் ஏன்னா அங்க கவுந்தேய பிரதிஜானேகி நமே பக்த பிரணசதிங்கிறதுக்கு ஆச்சரியமான வியாக்கியானம் அர்ஜுனா என் பக்தன் ஒருபொழுதும் வீணா போக மாட்டான் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணுன்னா முதல்ல மாட்டேன் நான் நாயம் பண்ணணும்னா அப்புறம் சுவாமி சொன்னோடனே கிருஷ்ணனோட பக்தன் ஒருபொழுதும் வீணா போக மாட்டான் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணா நான் அப்படி சொல்லலையே கர்ஜுனான்னா நமே பக்த பிரணசியதி சொன்ன வார்த்தை இந்த சொன்னத்தை அப்படியே சொல்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டியே இன்னைக்கு கிடையாது நாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னோம்னா எல் யார வேணாலும் யோசனை பண்ணி பாருங்க நீங்க வேணா சொல்லி பழகி பாருங்க நாம சொன்னத்தை அப்படியே சொல்றதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி கிடையாது அவன் ஒரு விதமா மனசுல வாங்கிட்டு அது ஒரு விதமா கை காலை வச்சு சொல்லிவிட்டு ஏண்டா அப்படி சொன்னா நீங்க எப்படி சொன்னா நான் நினைச்சேம்மா புத்திசாலியா நினைச்சுண்டு முதல்ல எதிராளி என்ன சொல்றாருங்கிறதையே மனசுல வாங்கிக்கிறதுக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த பவர் கிடையாது கிரா கிராகிய சக்தி கிடையாது அதை இழுக்கிற சக்தி கிடையாது பகவான் சொல்றார் என் பக்தன் வீணா போக மாட்டான்னு நான் சொல்லுன்னா நீ கிறிஸ்டன் பக்தன் உன்ன யார் வியாக்கியானம் பண்ண சொன்னா நான் சொன்னது அப்படியே சொல்லு அப்படின்னா என் பக்தன் ஒருபொழுதும் வீணா போக மாட்டான் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்ல சொல்றான் நான் திருப்பி என் பக்தன்னா யாரு அர்ஜுனன் பக்தன் கிருஷ்ணன் பக்தன் இல்ல பகவான் அதைத்தான் சொல்றான் கவுந்தேயா பிரதிஜானிகி நமே பக்த பிரணசியதி என் பக்தன் ஒருபொழுதும் வீணா போக மாட்டான்னு நீ சத்தியம் பண்ணுன்னா இது எங்கேயாவது பொருந்துமா அப்படின்னா அதே பாரதத்திலேயே அதுக்கு அதுக்கு விவரம் இருக்கு எங்க என்ன காண்டவ தகனம்னு ஒரு இடம் யமுனா கரையில அந்த காட்டை எரிக்கும் போது மயன்னு ஒரு அசுரன் பகவான் சக்கராயுதத்தை விடுறார் சக்கராயுதத்தை விட்டு விட்டு ஒவ்வொரு நெருப்பா பத்த வைக்கிறார் நினைச்சா ஒரே சமயத்துல எரிச்சிருக்கலாம் இதுல மயன் இருக்கானே அவன் மேல சக்கராயுத பிரயோகம் பண்ண அது பெரிய இடி மின்னல் மாதிரி ஒலியோட சத்தம் எழுப்பிண்டு இடியும் மின்னலும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி மயன் தவிர மயன் ஒன்னு என்ன பண்ணினா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சரணம் சரணம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதில அர்ஜுனா அர்ஜுனா அர்ஜுனான் அந்த சக்கராயுதம் அவன் கழுத்துக்கிட்ட வந்த உடனே அர்ஜுனா அர்ஜுனா அர்ஜுனான் அந்த சக்கராயுதம் திரும்பி போயிடுது போட்டது கிருஷ்ணர் அவன் சொன்னது அர்ஜுனன எல்லா விஷயத்துக்கும் பிரமாணம் நாம 
அந்த அதுக்குதான் நாலட்சி வேணும் நாலட்சி வேணும் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் கதைகளை கேட்கணும் வெட்டி கதையா கேட்க கூடாது வம்பு கேட்க கூடாது இன்னைக்கு இடி வெடிச்சா மின்னல் மின்னா என்ன சொல்றோம் நாம ஏன் சொல்றோம் இந்த இடி மின்னலுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் பாபு இடி மின்னலுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த மின்னல் இருக்கே இந்த சப்தம் இடி இது பகவானுடைய ஒரு சாருங்கம்ங்கிறது சாங்கி சாபாபி ராமம் லக்ஷ்மி வித்யுல்லசிதம் அதசீகுச்ச சச்சாய காயம் வைகுண்டாக்கியம் முனிஜனமனச்சாதகானாம் சரண்யம் காருண்யாபம் திரிதச பரிஷத்து காலமேகம் ததரிஷா பகவான மேகம்னு சொல்றமோ நீலமேகஸ்யாமலன் நீலமேகஸ்யாமலன் பகவானும் மேகமும் ஒண்ணு பகவானும் மேகமும் ஒண்ணுங்கிறமோனோ அப்ப மின்னல் எது இடி எது அதெல்லாம் பகவானோடது தானே அது சக்கராயுதத்தோட ஒளி அது சக்கராயுதத்தோட சப்தம் அது அது நம்மளை தாக்காம இருக்கணும்னா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இவன் சொன்னதுதான் காரணம் அர்ஜுனா அர்ஜுனான்னு ஒண்ணே எப்படி அவனை தாக்கலையோ அது மாதிரி நாம அர்ஜுனா அர்ஜுனான்னா மின்னல் நம்மளை தாக்காது இது மகாபாரதம் தான் இதுக்கு பிரமாணம் அதுக்காக சொல்ல வரேனா இது மாதிரி ஆயிரம் விஷயம் இருக்கு நம்மளுடைய நடைமுறையில ஆனா நாம் எதுக்கு பண்றோங்கிறது நமக்கே தெரியாது அதனால பகவான் சொல்றான் சுக்ரீவா விபீஷணோவா சுக்ரீவா எதிவா ராவண ஸ்வயம் அவன் ராவணனா இருந்தான்னா என்ன யோஜனை கேட்கணும் என்ற நீனே அபய பிரதானம் பண்ணலாம் ராமசிய துவச்சுருத்வா சுக்ரீவா பிளவகேஸ்வரா பிரத்யபாஷத காகுஸ்தம் சௌஹார்தேனாபி சோதிதா ராமருடைய அந்த ஹிருதயத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே உருகி போயிட்டார் ரெண்டு விதமான விஷயம் இங்க ஒன்னு வந்து ராமருடைய சரணாகத லட்சணம் அந்த கருணை ரெண்டாவது ராவணனா இருந்தாலும் நீ அபய பிரதானம் பண்ணலாம் நாம் பண்ணினா மாதிரி அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்னேக பாவத்தை காமிக்கிறது இந்த ரெண்டையும் பார்த்துட்டு விபீஷணன் சுக்ரீவன் உருகி போனான் இருந்தாலும் கலம்பரத்தே ஒரு பயம் வந்தது ராமான் நானும் விபீஷணன் நல்லவன்னு தான் எனக்கும் தோன்றது கிமத்ரச்சித் மமச்சாப்பியந்தராத்மாயம் சுத்தம் வேத்தி விபீஷணம் அனுமானாச்சாவாச்ச சர்வதாசுபரீட்சித விபீஷணம் நல்லவன்னு தான் சேர்றது ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு விபீஷணன் வந்த உடனே எங்க ரெண்டு பேரையும் எங்களெல்லாம் நீ வந்து சமமா நடத்தணும்னா ஏன் சில பேருடைய ஒரு சுவாவம் அது இந்த யோஜனை சொல்லும் போதே ஆஞ்சநேயர் சொன்ன உடனே சுக்ரீவன் மூஞ்சி சின்னதா போச்சு ராமர் ஆஞ்சநேயர் சொன்னதை கேட்கிறார் அப்படின்னு சீதையை பார்த்துட்டு வந்த உடனே அவர் ஆஞ்சநேயருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல நம்மளோட மதிப்பு குறைஞ்சி போயிடுத்து இந்த சில பேருடைய ஒரு சுவாவம் அது ஒருத்தரோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதே இன்னும் தட்ட பேசினா மூஞ்சி சின்னதாக போய்டும் இது என்ன பொண்டாட்டியான்னு மனைவியா இருந்தா இன்னூத்தரோட பேசினா ஒரு ஒரு அந்த உரிமையில பேசலாம் ஸ்னேகம்ங்கிறது சமமானதுன்னா அது இப்ப நான் ஒத்தட்ட பிரியம் வச்சதுக்காக இன்னூத்தட்ட உள்ள பிரியம் குறைஞ்சு போயிடும்னு நினைச்சாலே முட்டாள்தனம் இல்லையோ ஒண்ணு ரெண்டாவது அது மாதிரி என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணினா அந்த பிரியம் பிரியமே இல்ல அது சுயநலம் அது அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ற வாளோட ஸ்னேகம்லாம் என்னைக்குமே சரியா வராது நமக்கு சுத்தமா நம்ம கிட்ட பழகிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பழகிறவாளோட தான் நம்மளால பழக முடியுமே தவிர நான் பிரிய வச்சேன் அதுக்காக நீங்க எப்படி இருக்கணும்னு பெரிய அளவுலயே எதிர்பார்ப்பா இது ஒரு சகஜமா ஸ்னேக ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற வாழ்கிட்ட மகான்கள்ட்டையே எதிர்பார்ப்பா அதுவே முதல்ல தப்பு அது அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மனோபாவமே தப்பானது இவன் அது மாதிரி மனோபாவம் உடையவன் விபீஷணன் வந்தான்னா சமமா நடத்தணும் ஏன்னா எல்லாருமே ராமர அண்டி வந்தவா எல்லார்ட்டையுமே பகவான் ஸ்னேக பாவத்துல தான் இருக்கா விபீஷணனுக்கு மட்டும் என்னன்னா மேல சொல்ல போறேன் ஒரு ஆச்சரியத்தை இவன் சரணாகதி பண்றான் இந்த சரணாகதிங்கிறது அவள்டெல்லாம் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி வந்த வாழ்த்தெல்லாம் நேரடியா சர பிரபத்தி பண்ணினவன்ட்ட விசேஷமான கருண பகவானுக்கு உண்டுங்கிறது உண்டோணும் சாதாரணமான ஜனங்களை காட்டிலும் 
தன்னை யார் பிரபத்தி பண்றானோ சரணாகதி பண்றானோ அவன்கிட்ட விசேஷமான கிருபை பகவானுக்கு உண்டுங்கிறது உண்டோனோ அந்த தாத்பரியத்துல இவன்கிட்ட ஒரு படி கூட பகவான் பிரியமா இருந்துட்டா என்ன பண்றதுங்கிறதுக்காக சமமா நடத்தணும் தான் ஒன்னும் ரெண்டாவது இது மாதிரி நான் விபீஷணனை சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு சொன்னேங்கிறத இதோட விட்டுடுவோம் நான் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒன்று மறைக்கிற விஷயம் இல்லையா ஆகாசத்தில் உட்காந்து இதெல்லாம் காதல தானே வாங்கின்னு இருக்காவோம் விபீஷணன் இது மாதிரி ஆயிரம் அபிப்பிராயம் சொல்லியிருக்கான் சுக்ரீவன் அப்படிங்கிறத தாண்டி உள்ள விபீஷணனை கொண்டு வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க வந்த உடனே முதல் வேட்டி யாருக்கு வைப்பாமோ சுக்ரீவனுக்கு தான் வெப்பா அதனால எங்க ரெண்டு பேரையும் தஸ்மாட்சி பிரம் சஹாஸ்மாபி துல்யோ பவது ராகவா விபீஷணோ மகா பிராஜ் சகித்வம் சாப்யுபைத்துனஸ்து சுக்ரீவச்சோ நிஷம் எதத்து தரீஷ் தரி ஈஸ்வரே நாபிகிதம் நரேஸ்வர விபீஷணேனாசுஜாமசங்கமம் பதத்ரிராஜே பதத்ரிராஜே நயதாபுரந்தர நீ கவலைவிடாம பேட்டுவா சுக்ரீவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே மின்னாடி வர கீழே இறங்கி வந்தான் விபீஷணன் ராகவேனோ பயே தத்தே சந்ததோ ராவணானுஜ விபீஷணோ மகா பிராஜ பூமிம் சமவலோகயன் பாதயோ சரணான்வேஷி சதுர்பிஸ்ஸக ராட்சசை அனுஜோ ராவணசியாகம் தேனச்சாஸ்மியவமானிநவந்தம் சர்வூத்தம் சரண்யம் சரணம் கரித்தியமயாலங்க மித்திராச்சம் மே ராஜ்யஞ்ச ஜீவிதஞ்சுவாசத்திலேந்து கீழே இறங்கி வந்தார் வந்த உடனே பகவானுடைய சரணத்துல அப்படியே சரணாகதி பண்ணினான் நெடுஞ்சான் கட்டையா விழுந்தான் பொதுவாக நமஸ்காரம்னாலே ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன ச அஷ்ட அங்க அங்கம்னா உடம்பு அஷ்ட என்ன எட்டு எட்டு அங்கமும் தரையில் படுறா மாதிரி நமஸ்காரம் பண்ணணும் எட்டு அங்கம் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு கண் வாய் மூக்கு ரெண்டு காது ரெண்டு கல் ரெண்டு கால் நமஸ்காரம் பண்ணுறதே பார்த்தா தெரியும் இப்படி நமஸ்காரம் பண்ணி விஷயம் தெரிஞ்ச வேலை இருந்தா இப்படி ஒரு தடவை காத படுவாள் தரையில இப்படி ஒரு தடவை காத படணும் இந்த கையை ஒரு தடவை கீழே வைக்கணும் இந்த கையை ஒரு தடவை கீழே வைக்கணும் காலையே இப்படி ஒரு தடவை அப்படி ஒரு தடவை மாற்றி போடணும் இதுக்கு எட்டு அங்கம் நம்மளோட உடம்புல உள்ளது இப்படிதான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் இது வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக சொல்றேன் நம்ம அதுல ருத்ரை காதிசி நடந்ததுன்னா அந்த மகன்யாசம் நடக்கிறத எட்டு நமஸ்காரம் பண்ணணும் எல்லாரும் வாங்குவோம் பா வாத்தியார் அதில் உள்ளவெல்லாம் வாங்குவோம் எட்டு நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எட்டு நமஸ்காரம் பண்ண சொல்வார் மகாதேவாதி பியோ நமஹா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு எட்டு ஒவ்வொன்றா வரும் குரசா மனசா வச்சசா அப்படின்னு வரும் அது இதை வந்து தமிழில் சைவத்தில் பரிச்சயம் உள்ளவாளுக்காக சொல்கிறேன் அங்கமாலைன்னு எழுதியிருக்கார் நாவுக்கரசர் தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பலி தேடும் தலை வனை தலையே நீ வணங்காய் கண்கால் கான் மின்களோ கடல் நஞ்சுண்ட கண்டன் தன்னை இப்படி வரிசையா வரும் எட்டு அங்கத்தினாலையும் பகவான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இது இது வந்து விபீஷணன் அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுறான் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறான் நமஸ்காரம் பண்ணினவனே கவலையே படாத விபீஷணா அப்படின்னு சொல்ல ராவணனோட பிராதா அனுஜோ ராவணசியாகம் தேனச்சாஸ்மியவானிதா பவந்தம் சர்வூத்தான சரண்யம் சரணங்கதா 
நான் ராவணனால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு சர்வ பூதங்களுக்கும் சரண்யமான உங்களை சரணம் அடையிறேன்னு திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணினால் கவலையே படாத உனக்கு அபயம் அப்படின்னால் பரித்தியக்தா மயாலங்கா மித்ராணி சதனானி ச பவத்கதம் மே ராஜ்யஞ்ச ஜிவிதஞ்ச சுகானி ச லங்கைய விட்டு நண்பர்களை விட்டு ஐஸ்வர்யங்களை விட்டு பத்னியை விட்டு புத்திரனை விட்டு தேவரீ திருவடியே சரணம்னு வந்தேன்னு நமஸ்காரம் பண்ணினான் ரா நீ கவலையே படாத விபீஷண உனக்கு நான் அலங்கா ராஜ்யம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன்னா முதல்ல வந்த உடனே நான் விபீஷணன் வந்திருக்கேன் தெக்வா புத்திராம்ச்ச தாராம்ச்ச ராகவம் சரணங்கதா புத்திராம்ச்ச தாராம்ச்ச குழந்தைகளை விட்டு மனைவியை விட்டு தெக்வா தெக்வான்னா விட்டேன்னு அர்த்தம் ராகவம் சரணங்கதகான்னா ஃபஸ்ட் இப்ப சொல்லும் போது அப்படி சொல்லல பரித்தியக்தா பரின்னு ஒரு உபசர்க்கம் முன்னாடி ஒரு வார்த்தை இதுக்கு அதுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா அப்ப விட்டான் உடம்பால விட்டான் மனசால விடல ராவண வெளியில போன்னு சொல்லிட்டான் கிளம்பி வெளியில வந்துட்டான் வந்தா ராமந்தா கதின்னு சொல்லி நேரஞ்ச வந்துட்டான் மனசு குடும்பத்தை நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டோமே மனைவியை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே குழந்தைகளை விட்டுட்டு வந்துட்டோமே அப்படின்னு மனசு நினைக்கிறது இப்படி விபீஷணனும் இது சுக்ரீவனும் ராமனும் பேசுறத பார்த்துட்டு பகவானுடைய கருணையை பார்த்தானா என்ன கருணை என்ன கருணை அது எப்பேற்பட்டவனா இருந்தாலும் சரி என்ன சரணம் பண்ணினா அவனை நான் கைவிட மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்ட உடனே அந்த மனசுனால நினைச்சிருந்தத்தையும் விட்டான் அதனால பரித்தியக்தான்னா மனசுனாலையும் விட்டேன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மயாலங்கா மித்ராணி சதனானி சவத்கம் மே ராஜ்யஞ்ச ஜிவிதஞ்ச சுகானி சேவரீர் திருவடியே சரணம்னு வந்தேன் கவலையே படாத ராவணனை வதம் பண்ணி உனக்கு நான் லங்கா ராஜ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன் எல்லாம் தேவரீர் திருவுள்ளம்னா நமஸ்காரம் பண்ணினா சொன்னா சொன்னபடி நடப்பேன் எல்லாம் தேவரீர் திருவுள்ளம்னா நமஸ்காரம் பண்ணினா சொன்ன வார்த்தை மாற மாட்டே ராமோ துர்னாபிபாஷத்தே ரெண்டு வார்த்தை ராமன் பேச மாட்டான் எல்லாம் தேவரீர் திருவுள்ளம்னா நமஸ்காரம் பண்ணினான் உனக்கு பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வைக்காம நான் திரும்பி அயோத்திக்கு போக மாட்டேன் எல்லாம் தே நமஸ்காரம் எத்தனை தடவை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரத்தே ஒரு தடவை பண்றது அப்படிங்கிறது ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் ஸ்மார்த்தானா நமக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் வைஷ்ணவால வடகலேன்னு உண்டு தென்கல வடகலேன் இந்த வடகலக்காரால கேட்டெல்லாம் நாலு தடவை நாலு தடவை எல்லாம் கிடையாது யார் சொன்னா நாலு தடவைன்னு பின்ன அங்கே என்ன தெரியுமோ சம்ப சாஸ்திரம் எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினா என் வாயில் நான் போருன்னு சொல்றப்படுதான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் அதான் அங்கே நீதி நாலுங்கிறதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது நான் போரும் அப்படின்னு சொல்றப்படுதான் பண்ணணும் யாரோ பழி வாங்கியிருக்கா போல இருக்கு அதனால நாலோட நிறுத்திப்போம்னு நாலுன்னு நினச்சிட்டாவா நாலு கிடையாது பண்ணிண்டே இருக்கணும் நமஸ்காரம் திரும்ப திரும்ப நமஸ்காரம் பண்ணிண்டே இருக்கணும் அது விபீஷணன் ஆரம்பிச்சது தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு நமஸ்காரத்துக்கும் ஒவ்வொரு அனுகிரகம் பகவான் பண்றார் ஒரு கட்டத்தில் இவனோட நமஸ்காரத்தை பார்த்துட்டு நீ கவலைப்படாத அகம் ஹத்வாதீவம் சப்பிரஹஸ்தம் சஹானுஜம் ராஜானம் துவாம் கரிஷ்யாமி சத்தியமே பிரவீமித்தே ரசாத்தலம் வா பிரவிஷேத் பாத்தாலம் வா பிராவண பிதாமக ச சகாகா சகாசம் வா நமே ஜீவன் விமோட்சியத்தே அகத்வாராவணம் சங்கே சபுத்திர சபல பலபாந்தவம் அயோத்தியாம் ந பிரவேட்சியாமி திரிபீதைர்பிராத்ரிபிஷபே ஸ்ருவாஜனம் தமசியாஷ்டகர்மண சிரசாவந்தியர்மாத்ம வக்தமேவோபச்சக்கரமே ராட்சசாம் வதே சாஹியம் லங்காயாஷனே கரிஷ்யாமி யாணம் பிரவேஷியாமி சாஹினீம் திரும்ப திரும்ப அவன் நமஸ்காரம் பண்ணிண்டே இருக்கிறத பார்த்துட்டு ராமரே ஒரு கட்டத்தில் எமோஷன் ஆகி லங்கைக்கு போய் ராவணனை வதம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் லக்ஷ்மணா சமுத்திர ஜலத்தை கொண்டா இங்கேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணு 
एवं राजान रक्षसा क्षिप्र प्रसन्न मयि मानता एव मुक्तस्तु सौ मित्रि अभ्यशिंच विभीषण मध्य वानर मुख्यानाजान राम शासना समुद्र जल अभिषेक पड़नों पुद पटाभिषेक मटू समुद्र जल पड़नों अद विशेष समुद्र जलते पर्व काल दर्शते तवर मिच नाकूड़ा अमावास इनकी तमुद्र कुल ग्रहणमना कुल्ला समुद्र जलते आचमन पड़कूड़ा आचमन पड़े वे जल वे जलते वा पड़न मट ना समुद्र तोटाले तीट ऐन रोम वो काल नैन निकर अभी अवे दोषम अद्धि कड़िया समुद्र तोड़कूड़ा मुन्ूती अरवते समुद्र स्नान पड़ला धनुष्कोटि मटम इन पड़ोटाना अग्नि तीर्थम को समुद्र वो नमक एलें नास्त्र नम शास्त्र पार्थमना धनुष्कोटि मटमल रामेवर स्नान पड़े चल एलें रामेवर पे समुद्र कुछ पता रामेवर स्नान पड़ते पे पेल आना अं और तीर्थम अंद ना अंद सब ना पोगल शास्त्र धनुष्कोटि पा से अनूती अरवते नाल स्नान पड़ला अद्क दर्शना देव मुक्तिया मुक्ति सिया नजाने स्नान जम फल अब पार्ता मोक्षम अंत से अब पटाभिषेक समुद्र जल पड़न को लक्ष्मण स्वामी कया पटाभिषेक सुग्रीवन के भाग्य कवो गवाक्षो गवयू एट वह कुरुदान सुग्रीवन के इं लक्ष्मण स्वामी अभ्यसिंज सुग्री ये वुक्तस्तु सौमित्रि अभ्यशिंचीषण मध्य वानर मुख्यानाजानासना भगवान कटल अक्षण स्वामी पड़ा कुरुकोड़ संबंध पटम कु पाक रटाभिषेक मुदल पटाभिषेक सुग्रीवनो रटाभिषेक विभीषणनोद इतक विसमें मल की मड़क विसम मल की मड़क विसमो अंत विसम सुग्रीव पटाभिषेक विभीषण पटाभिषेक इप्डिया विभीषण के सुग्रीवन के पटाभिषेक मिना आय वार्त आय सदेह परीक्ष टेस्ट संडे की मुदल तर अड़वा उड़मेल इड्ली इड्लिया वींगी पटाभिषेक वाटा राज्यम वाटा ना अब ओडिपर इन उठी अब लक्ष्मण स्वामी उठर मालय पड़ी तिरपी अपने धैर्यपी रेड कलपी वि अवा इनमें अड़वा उड़ समय बानते वधम पड़ी अब पटाभिषेक इतने के अपरम सुग्रीवन के पटाभिषेक विभीषण के अभी क्या वे पटाभिषेक ऐं अब वर वीरी इवन वर मर तरीम सुग्रीवन इवन का कई पिछड़ा अना विसम इवन का रोचते यदिवासख्यम बाहुरेश प्रसारिता स्नेह पड़ीमें नीटने कई राम वो रामे इप्ली कई कुल कई तोड़े मनविया तवर यारूडा नम शास्त्री इधर पड़क कलाचार पेड़ नम तव मुड़ेलो योजना पड़ा तुलेजी तटा कुछ मतवरण भगवान वो ईवनोड़ सब ऊर्मना अलव पार्ता दा ना चलो अंदर ऊर् कलचर 
அதுபடி ட்ரெஸ் பண்ணிப்பா அது மாதிரி வேஷம் போடுவா இந்த ஓட்டு வாங்கறதுக்கெல்லாம் ஃப்ராடு தானே பண்றான் மத்தியில எந்த சமூகம் இருக்கோ அது மாதிரி வேஷம் போடுறது அங்கவே இது பண்றதுன்னு அது மாதிரி நிர்பந்த வசாத்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஊருக்கு வந்தா கையை பிடிச்சுன்னு குளுக்கணும் போல இருக்குன்னு பகவானும் கையை கொடுத்தா ஆனா வர முறை அது கிடையாது காலை பிடிச்சான் உடனே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சால் பிரகுசுரன் பிரச்சுக்ருமசாத்மானம் சாது சாத்விதிச்சாப்ருவண்ணு அப்ரவீச்ச ஹனுமாம்ஸ்தம் சுக்ரீவச்ச விபீஷணம் கதம் சாகரமக்ஷோபியம் தராமவருணாலயம் சைன்யை பரிவிருதா சர்வே வனராணம் மஹூஜசாம் இப்படி பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமியும் சுக்ரீவனும் விபீஷணன்கிட்ட வந்து லங்கைக்கு போகிறதுக்கு உபாயம் கேட்டா என்ன வழி எப்படி போகலாம் ஏன்னா நீ ராட்சசன் அந்த டெக்னிக்கெல்லாம் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அவன் சொன்னா இது பெரிய சமுத்திரம் இது ஏகப்பட்ட முதலைகள் சுறா மீன்கள்லாம் இருக்கிறது குரங்குகள்லாம் உள்ள தாண்டி போகிறதே இறங்கி போனால் உயிரோடு போய் சேர முடியாது அண்ணன் பக்கம் இதை எப்படி தாண்டணுங்கிறதுக்கு வழி சமுத்திர ராஜனே தான் சொல்லணும் அதனால ராமரை வந்து சமுத்திர ராஜனா சரணம் அடைய சொல்லுங்கோன்னா இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இவன் என்ன நினைச்சுட்டான் உலகத்துல காலை பிடிச்சுக்கணுங்கிறது வாஸ்தவம் தான் யாரு கால யார் பிடிச்சாலும் ராமர் மாதிரி கிருப பண்ணுவார்னு இவன் நினைச்சுட்டான் அப்படி கிடையாது எல்லாரும் ராமர் மாதிரி கிடையாதுங்கிறத புரிய வைக்கணுமோனோ அதனால சரண்யனா உள்ள பகவான் சரணாகதி பண்ணினார் இந்த பகவான் சரண்யன் உலகத்துல உள்ளவ அத்தனை பேரும் ராமனுக்கு தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் பகவானுக்கு தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் பகவான் போய் நூத்தருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண மாட பண்ண மாட்டான் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தர்மமா இருந்தாலும் விபீஷணன் சொன்னான்னொடனே பகவான் அங்க ஒரு புள்ள தர்பையை எடுத்து போட்டுவிட்டு அந்த தர்பையை மேல படுத்துனுட்டான் பகவான் தர்ப சயனம்னு பேரு இன்னைக்கு திருப்புள்ளாணின்னு சொல்றாலும் அந்த இடம் தான் அது பகவான் மூணு நாளைக்கு இருக்கானங்க ஏவமுக்தஸ்து தர்மஜம் பிரத்யுவாச்ச விபீஷண சமுதிரம் ராகவோ ராஜா சரணம் கந்துமர்ஹதி விபீஷணசிய மந்திரோயம் மம லக்ஷ்மண ரோச்சதே பகவானும் சொன்னார் விபீஷணன் சொல்கிறது எனக்கும் பிடிக்கிறது சாத்விகமாக போவோமே எடுத்த உடனே நம்ம வந்து தடாலடியாக இறங்க வேண்டாம்னு சரணாகதி பண்ண மூணு நாள் ஆச்சு சமுதிரராஜனை பிரார்த்திக்கிறார் மூணு நாள் ஆயியும் சமுத்திரராஜன் வரல சுக்ரீவம் புருகி கத்வாதி இதுக்குள்ள என்ன பண்ணினார் இந்த மூணு நாள் பகவான் இருக்கானோனோ இஞ்ச இந்த ராவணன் என்ன பண்ணினா சுகன் சாரணன் ரெண்டு பேர் சாரர்கள் சிஐடி மாதிரி அவர்களை அனுச்சு நீ போய் முதல்ல அங்கே என்ன இருக்குது நிலவரம் எத்தனை பேர் இருக்கா என்ன கூட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாரு ரெண்டாவது கலைக்க முடிஞ்சால் சுக்ரீவனை பேசி கலைச்சி கொண்டு வந்துடும் நம்ம பக்கம் இது ராஜதந்திரத்தில் ஒரு வகை அது அப்படிலாம் சொல்ல சுகனும் சாரனும் வரத்தை என்ன பண்ணுட்டான் ஒரு கிளி வேஷம் போட்டுன்னு வந்துட்டான் பறவை மாதிரி வேஷம் போட்டுன்னு வந்துட்டான் வந்து ஒரு மரத்தில் உட்காந்து இருக்கிறதே இப்படி ராமர் படுத்துட்டு இருக்கார் தர்ப சயனத்தில் வானரங்கள்லாம் கோட்டி மேலே கணக்கு சொல்ல போகிறார் இந்த கால்குலேஷன்லாம் கால்குலேட்டர் கிடையாது இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் கணக்கை போடுறதுக்கு கால்குலேட்டர் கிடையாது யாராவது இருந்தால் சொல்லுங்க நாளைக்கு சொல்கிறேன் இந்த கணக்கு ஆடிட்டரை படிச்சுட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் கூட சொல்லுங்க கணக்கு போடுறதுல பெரிய டிஜிட்டல்லாம் பார்த்தவா கூட சொல்ல முடியாது அது மாதிரி ஒரு கணக்கு சொல்ல போகிறார் நம்ம வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறதுக்கு அடையாளத்துக்கு சொல்கிறேன் பெயரோட அந்த கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு தான் அவன் வந்திருக்கான் இவன் கிளி மாதிரி உட்காந்த உடனே பா பாம்பின் கால் பாம்பரியும்னு இப்படி சுற்றிண்டே வந்த விபீஷணன் பார்த்துட்டான் இவா ரெண்டு பேரும் மாயாவின்னு தெரிஞ்சுன்றது நைஸாக குரங்குகள்ட்ட சுக்ரீவன்ட்ட சொன்னான் இந்த ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காளே இவா வந்து ராட்சசா கிளி இல்லை அப்படின்ன உடனே கண்ணை காமிச்சான் சுக்ரீவன் பின்னியாடையால் போய் பிடிச்சிட்டான் குரங்குகள்லாம் ரெண்டு கிளியும் பிடிச்சா 
குரங்கு கையில் பூமாலை மாற்றினாலே என்ன ஆகும்னு தெரியும் கிளின்னா கிளியை பிடிச்சி பொதுவாக ஒவ்வொரு பிராணியை பிடிக்கிறது ஒவ்வொரு வகை கிராமங்களில் பார்த்தா தெரியும் மொயலை பிடிக்கிறதே காதை பிடிச்சி தூக்கணும் கழுத்து கழுத்து கையெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது அது மாதிரி கோழியை பிடிக்கிறதே காலை பிடிச்சி தான் தூக்கணும் இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு ரெக்க இருக்கு பாருங்க அதை மட்டும் பிடிக்கணும் நீங்கள் கழுத்தோ கழுத்தோலாம் பிடிக்கக்கூடாது இது மாதிரி குயில் புறா மை இந்த கிளி இருக்கு பாருங்க இது அப்படியே இந்த ரெண்டு ரெக்கையும் மூடி அப்படி பிடிக்கணும் அப்போதான் அது சேஃப்டாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணுறது குரங்கு பிடிச்சிருந்து ஒரு பக்கம் ஒரு ரெக்கையை அப்படியே பிச்சு பார்க்கறது இப்படி அஞ்சு காலில் அஞ்சு விரல் இருக்கு பார்த்தியா அதை அப்படியே பிச்சு பார்க்கறது வழி தா ஹிம்ச அது வழி தாங்கல்ல ராமா ராமா ராமான் நாவும் உடனே உடனே இப்படி பின்னாடி மறைச்சுன்னு கொடுத்த குரங்குகள்லாம் படுத்துன்னு இருக்கிற ராமர் என்ன சப்தம்னார் ஒன்றும் இல்லைன்னார் திரும்பி ராமா ராமா அபயம் அபயம்னா சொல்லு அப்படின்னா நைசா கிட்டக்க வந்து சொன்னால் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் வந்திருக்கா அப்படின்னு கொண்டாடினால் கொண்டு வந்தார் விட்ட உடனே என்ன ஆச்சுன்னா இது மாதிரி ராவணன் அனுப்பிச்சான் கணக்கு எடுத்துன்னு வர சொன்னான் எங்களுக்கு கணக்கு எடுத்து நூட்டியா நீனு கேட்டான் பகவான் இந்த கணக்கெல்லாம் நீ எடுத்து நூட்டியா இல்லைன்னா எங்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு காப்பியை வேணா ஒன்று ஜெராக்ஸ் எடுத்து உனக்கு தரட்டமா நீ கையில் எடுத்துன்னு போகிறியா எத்தனை குரங்குகள் எத்தனை கரடிகள் என்ன இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தரேன் இதில் என்ன பெரிய விஷயம் வர போகிறது அப்படின்னா எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டாம் என்னை விட்டா போகிறோம்னா எனக்கு உயிர் அபய பிரதானம் பண்ணினா போகிறோம் அப்படின்னால் அபயம் நான் சொல்லிட்டேன் ராமர் சொன்னால் சொன்னது தான் அபயம் தான் அப்படின்ட்டா விட்டுடுவிட்டா விடல குரங்குகள் விபீஷணன் சொ சுக்ரீவனு சொன்னால் இப்போ விடாத விட இந்த சமுத்திரத்தை தாண்டின அப்புறம் யோஜனை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒழிச்சு வச்சுட்டா அப்புறம் அந்த சேது பந்த மண்ணப்புறம் தான் அவனை விட போகிறா மூணு நாள் ஆச்சு சமுத்திரராஜன் வரல வரலை அப்படின்னு ஒன்று பகவான் சரணாகதி பண்ணினா சமுத்திரராஜன் கிருப பண்ணுவான்னா இவன் வரலேன்னு ஒன்று பகவானுக்கு ஒரு கோபம் வந்தது சில இடங்களில் தான் ராமாயணத்தில் கோபமே ஏன் ராவணனை பார்த்து கூட பகவான் ஃபஸ்ட்டு கோவிச்சுக்கவே இல்லை உன்னை பார்த்தா எனக்கு பய வருத்தமாக தான் இருக்குன்னு சொல்ல போகிறார் அந்த ஜனஸ்தான வதத்தும் போது பகவான் கோபம் கோபத்தை வரவேற்றுண்டான் அப்படின்னு இருக்கு சீத காணா போயிட்டாள் அப்படிங்கிறதே ஒரு நிமிஷம் பகவான் கோபப்படுறான் லக்ஷ்மண சுவாமி சமாதானப்படுத்திட்டான் இந்த இடத்துல தான் பகவான் நிஜமாக கோபப்படுறான் ஏன்னா நாம் கோபப்பட்டால் எதிர் சைடு இருக்கிறவா அதுக்கு சமானமாக இருக்கணும் அதுக்கு வேல்யூ உள்ளவாளாக இருக்கணும் அந்த கோபமும் வேல்யூவாக இருக்கணும் இங்கே ராமருக்கு சமானமான ஒரு ஆள் யாருனால் சமுத்திரம்தான் ராமருக்கு சமானமானது சமுத்திரம்தான் அதோவாச்சர குஸ்ரேஷ்டா சகரம் தாருணம் வச்சா அத்தியத்வாம் சோஷயிஷ்யாமி சபாத்தாலம் மகார்ணவா விசின்வண்ணாபி ஜானாசி பௌருஷம் வாபி விக்கிரமம் தானவாலய சந்தாபம் மத்தோ நாம கமிஷ்யதி பிரம்மாஸ்திரேன சம்யோஜ்ய பிரம்மதண்டனிபம் சரம் பகவான் லட்சுமணசுவாமியை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் லட்சுமணா சாத்விகமா நேர்மையா நல்லவனா நாம் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க பிரசம்சமா செய்வ ஆர்ஜவம் பிரியவாதிதா அசாமர்த்திய பலாஹியத்தே நிர்குணேஷு சதாம் குணாஹா சாந்தமா இருக்கிறது பொறுமையா இருக்கிறது கபடம் இல்லாம இருக்கிறது கபடம்னா புரியுமோனோ கபடம்னு சொல்லிதான் பழகம் சூதுவாது இல்லாமல் பழகிறது சுத்தமாக பழகிறது இனிமையாக பேசுறது ஒருத்தர் மனசு வருத்தப்படுற மாதிரி பேசாமல் இனிமையாக பேசுறது இப்படி பழகணும்னு நாம் நினச்சிருந்தா இந்த உலகம் என்ன தெரியுமோ சொல்லும் கையால் ஆகாதவன்னு சொல்லும் அவனால் ஒன்றும் முடியாது சார் அப்படின்னு சொல்லும் அப்புறம் இந்த உலகம் யாரை கொண்டாடும் யாரை தலையில் தூக்கி வச்சுக்கும் 
அன்னைக்கு சொல்றார் ராமர் இன்னைக்கு நடக்கிற விஷயத்த ஆத்ம பிரசம்சினம் துஷ்டம் திருஷ்டம் விபரிதாவகம் சர்வத்ரோ சிருஷ்ட தண்டஞ்ச லோகஹா சத்குருதே நரம் ந சாம்னா சக்கியதே கீர்த்தி ந சாம்னா சக்கியதே யசஹா பிராத்தும் லக்ஷ்மண லோகேஸ்மின் ஜயோ வாரணமூர்தனி அய மத்பான நிர்பிண்ணை நம அமரை மகராலயம் நிர்த்தோயம் சௌமித்ரே பிளவத்தி பசிய தன்னை பற்றி முதல்ல பேசணும் எங்கே போனாலும் நான் யார் தெரியுமா ஐயா பிள்ள இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் ஒரு வச்சனம் உண்டு ஐயா பிள்ள யார் தெரியுமாம்பா அது மாதிரி நான் யார் தெரியுமா என் பேக்ரவுண்டு யார் தெரியுமா எங்கள் அப்பா யார் தெரியுமா எங்கள் அம்மா யார் தெரியுமா நான் அங்கே அப்படி பரட்டியிருக்கேன் நான் இங்கே எப்படி பரட்டியிருக்கேன்னு புழுகும் எல்லாம் புழுகும் அது மாதிரி பேசணும் துஷ்டனாக இருக்கணும் நல்லவனாக இருக்கக்கூடாது மொரடனாக இருக்கணும் என யாரையும் வம்பு கிழிக்கணும் சுவாபாவிகமாகவே எல்லோருக்கும் தண்டனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு அடிதடியில் இறங்கணும் இது மாதிரி யார் இருக்கானோ அவனுக்கு தான் மரியாதை கொடுக்கும் உலகம்ங்கிறா கவனிச்சு கேட்கணும் இது இந்த வார்த்தை உண்மையா பொய்யா அப்படின்னா பாதி உண்மை பாதி ஒய்யின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு மரியாதை கொடுக்கறத அவனுக்கு தான் கொடுக்கறது ஒரு காலத்தில் குணத்துக்கு தான் மரியாதை இன்னைக்கு பணத்துக்கு மரியாதை பதவிக்கு மரியாதை முன்னாடி அவன் எப்படி இருந்தாங்கிற விஷயத்த பத்தியே நான் அதை என்ன யோஜனை பண்ணணும் ஒருத்தன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு தான் நான் பார்க்கணும் இன்னைக்கு நல்லவனா கெட்டவனான்னு பார்க்கறதே ஜனங்களுக்கு தெரியாம போயிடுது இவன் பதவியில் இருக்கானா பணக்காரனா இருக்கானா இவனால் நமக்கு காரியமாகுமா இல்லை இவனால் நமக்கு இடைஞ்சல் வராமல் இருக்கணுமே ஏதாவது ஒரு பயத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் நாம் ஒருத்தரை தூக்கி வச்சுக்கிறோம் கொண்டாடுறோம் ஸ்னேகம் வச்சுக்கணும்னே தவிர ஒரு நல்லவர்களோட ஸ்னேகம் வச்சுக்கணும்னு விரும்பாமல் இல்லை செயலில் படுத்த முடியல நம்மளால் அதை செயல்படுத்த முடியல ராமர் சொல்கிறார் அப்படி உள்ளவனை தான் இந்த உலகம் மதிக்கும்டா லக்ஷ்மணா கொண்டா பிரம்மாஸ்திரத்தை கொண்டா ஆக்னேயாஸ்திரத்தை கொண்டா சமுத்திரத்தை முழுக்க உறிஞ்சு விடுறேன் ஜலத்தை ஒரு அஸ்திரம் இருக்குது அதை போட்டுட்டா ஜலம் முழுக்க உரியப்பட்டு வத்தி போயிடும் சமுத்திரம் கொண்டான்னா சுக்ரி லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே புரியல கையில் அவன் தான் வில்ல வச்சுன்னு இருக்கான் தரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்கிறதுக்கு உள்ள இது கிடையாது லக்ஷ்மணனுக்கு கொடுத்து விட்டு அவன் நமஸ்காரம் பண்ணினான் அண்ணா கோவப்படக்கூடாதுன்னா ஒரு நிமிஷம் பொறுமையாக இருங்கோ அப்படின்னு சொல்கிற சமயத்தில் இல்லடா லக்ஷ்மணா நாம் பொறுமையாக மூணு நாள் தான் இருந்தாச்சே சமுத்திரராஜன் வந்தானா என்ன நான் புரிஞ்சு விடுறேன் குரங்குகள்லாம் குறுக்க விழுந்து ஓடட்டம் மணலில் அப்படின்னு ஒன்று சமுத்திரராஜன் வெளியில் வரா இப்படி சொன்ன அடுத்த அக்ஷரம் சமுத்திரராஜன் வெளியில் வந்துட்டான் ததோ மத்தியா சமுத்திரசிய சாகரஹ ஸ்வயமூர்த்தி உதயன் ஹி மகா சைலாத்து மேரோரிவ திவாகர பொதுவாக சமுத்திரராஜன்கிறது வருணன் வருணனை தான் சமுத்திரராஜன் தீர்த்தத்துக்கு அதிபதினா வருணன் தான் அதனால தான் கால அலம்பரத்தை மேற்க பார்க்க கால அலம்பனம்ங்கிறது ஏன்னா திக்கு வருணனோட திக்கு அது இங்கே அது கார்த்தால சாயங்காலம் மத்தியானம் எந்த டயமாக இருந்தாலும் சரி கால அலம்பினம்னா மேற்க பார்க்க தான் கால அலம்பனம் ஏன்னா அந்த ஜலத்தை காலில் விட்டு அவமானப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத வருணன்ட க்ஷமாபனம் பண்ணுற மாதிரி அது மன்னிக்கணம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அதையும் தாண்டி கால அலம்பர பழக்கம் உள்ள வாழ்க்கை சொல்கிறேனா அதையும் தாண்டி ஜலத்தை அதிகப்படியாக செலவழிச்சா பணம் தங்காது அதிகப்படியாக ஜலவழிச்சா பணம் தங்காது ஏன்னா பணத்துக்கும் அவன் தான் அதிபதி ஜலத்துக்கும் அவன் தான் அதிபதி இதுக்கு மேலே ஒரு அபூர்வமான இந்த கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லை சுவாரஸ்யம் சொல்லிட்டு போகிறேன் எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை அவ்வளோ பிரச்சனை இன்ன கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் நான் இன்ன பாபம் பண்ணியிருப்பேனோ அந்த பாபம் பண்ணியிருப்பேனோ இதுக்கு எதை ஜபம் பண்ணலாம் எதை பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பைத்தியம் பிடிச்சா மாதிரி அலையிற பத்தில் இந்த பரிகார பிராயச்சித்த மந்திரங்களில் இதுக்கு மேலே ஒரு மந்திரம் கிடையாது இதுக்கு மேலே ஒரு பரிகார ஜபம் கிடையாது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை சொ அதை ஜபம் பண்ணினா அதுக்கு மேலே கிடையாது அது வேத மந்திரம் உபநயன மாணவாக தான் ஜபம் பண்ண முடியும் நாம் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அதை அது மாதிரி உள்ள பிராமணால விட்டு அதை ஜபம் பண்ண சொல்லலாம் அது என்ன மந்திரம்னு சொன்னேன்னா சொல்லாமல் விட்டேன்னா நீங்கள் என்ன மெசேஜ் அனுப்பிச்சு என்னை பிடுங்கி எடுப்பே இல்லைங்க சொன்னேன்னா பூ இவ்வளோதான் நாம்பு சொன்னேன்னா சி 
இதானா அப்படின்னு சொல்லலைன்னா என்ன மாமா என்ன மாமா அது என்ன மாமா என்ன மந்திர மாமான் இமம்மே வருண ஸ்ருதிஹவ மத்தியாச்சம் நடையா துவாம வசுராச்சக்கே காதில் விழுந்தா மாதிரி இருக்கோ சந்தியாவந்தன மந்திரம் அது தத்வாயாமி பிரம்மணா வந்தமானஸ்ததாஷா ஆஸ்தே எஜமானோ ஹவித்வி அகேடமானோ வருணேக போத்ருஜகம் சமான ஆயு பிரமு இந்த மந்திரத்துக்கு மேலே சுத்திப்படுத்துகிற மந்திரமே கிடையாது எப்படி ஜலத்துக்கு மேலே சுத்திப்படுத்துகிற பதார்த்தம் உலகத்தில் கிடையாதோ அது மாதிரி இந்த மந்திரத்துக்கு மேலே சுத்திப்படுத்துகிற மந்திரமே கிடையாது வருணன் பிரத்யக்ஷமாக கேட்க உடனே நமஸ்காரம் பண்ணினான் ஏன் வரலை அப்படின்னா அதுக்கு அவன் ஒரு காரணம் சொன்னா பகவான் வந்து சரணாகதி பண்ணியிருக்கார் நாம வேணா ராமாவதாரம் மனுஷியாவதாரம் மனிதனா பகவான் நடிச்சான் போனா வந்தானு எதை வேணாலும் சொல்லலாம் அந்தந்த அதுல உள்ளவாளுக்கு அதை அதை தெரியுமோனும் இப்ப ஒரு சாதாரணமா ஒரு சாதாரண மனுஷியர் மாதிரி நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் வந்து பேசுறார் அவர் வந்து சிபிஐல ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்காருங்கிறது நமக்கு வேணா தெரியாம இருக்கலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவாளோ அது சம்பந்தப்பட்ட ரிலேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த டெல்லியில் பஜன் சமாஜம்னு ஒன்று இருக்கு அதில் நான் வந்து ஒரு நான் சொல்கிறது வந்து தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பீரியடு நாங்கள் வந்து ராமாயணம் சொன்னேன் ராமநவமி சமயத்தில் அப்போ சிபிஐ டைரக்டர் ராகவன்னூர் மாமா ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரொம்ப அசாத்தியமானவர் ரொம்ப நல்லவர் இன்றைக்கி இருக்கார் மாமா வயசானவர் எங்கள் கதைக்கெல்லாம் வருவர் அவர் அவர் நித்தியப்படி கதைக்கு வந்துடுவார் வந்து அங்கே எப்படின்னா இந்த சேர் கூட கிடையாது பஜன சமாஜத்தில் கரோ அந்த இந்த அந்த விநாயக மந்திர் இருக்கு சரோஜினி நகர் இருக்கு பாருங்க அதில் இருக்காது இப்படி கீழே தான் உட்காந்துருப்பார் ஜமக்காலத்தில் வெளியில் பத்து பேர் நிற்பாம் சமாஜத்து மேனேஜர்லாம் பயப்படுவா எனக்கு அப்போ இருபத்தி எனக்கு சின்ன வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அதோட வேல்யூ தெரியாது நான் மாமா மாமான்னு சகஜமாக பழகுவேன் அவர் அவெல்லாம் சொல்லுவார் இது எவ்வளோ பெரிய போஸ்ட் தெரியுமா இவர் இருக்கிறது சிபிஐ டைரக்டர் அவர் அப்படின்னு அந்த நிலையில் உள்ள வாளுக்கு தானே அது தெரியும் அது மாதிரி பீஷாஸ்மாத் பாதப்பவதே பீஷோதே தி சூர்யா பீஷாஸ்மாத் அக்னிஷ்சேந்திரச்சா முர்த்தியுர்தாவதி பஞ்சம இதி பஞ்சபூதங்களை சொல்லும் போது அதாவது அதனுடைய தன்மேல இயங்கிறதுக்கு காரணம் பகவான்கிட்ட உள்ள பயத்தினாலேன்னு சொல்கிறது நெருப்பு சுடுறதுன்னா பயத்தினால காற்று இயங்குறதுன்னா பயத்தினால யார்கிட்ட உள்ள பயத்தினால பகவான்கிட்ட உள்ள பயத்தினால அப்போ ஜலமும் பகவான்கிட்ட பயம் இருக்குமோனோ இதை வந்து படுத்துன்னு இருக்கிறது யாரு ஸ்ரீயப்பதி வைகுண்டவாசி பரமாத்மா இல்லையா வந்து இவர் சரணாகதின்னு உடனே அவன் கிளம்பி வந்தான்னா இவர் சரணாகதியை அவன் ஏற்றுன்றதா ஆயிடும் அக்செப்ட் பண்ணதா ஆயிடும் அதனால வெயிட் பண்ணி இவர் சரணாகதியிலேருந்து வெளியில் வந்து அவன் மேலே கோச்சுண்டு அவனை தண்டிக்கிறேன்னு சொல்லி உடனே அவன் வந்து என்னை மன்னிக்கணும்னு அவன் சரணாகதி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணான் நான் சரணாகதி பண்ணி ராமர் வந்தேன்னு இருக்கக்கூடாது நான் குற்றம் பண்ணி நான் அவரை சரணாகதி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணால் ராமர் கோச்சுன்ற உடனே அவன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி என்னை நீங்கள் மன்னிக்கணும் என்னை எங்களுக்கு என்னை தெரிஞ்சு தான் நான் இருந்தேன் உங்களை அ அவமரியாதை படுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது தேவதானம் சரூபாபி நானாரூபாபிரீஸ்வரா கங்கா சிந்து பிரதானாபி அபகாபி சம உலகத்தில் நாம வேணா மாறலாமே தவிர அதாவது இயற்கையில் உள்ள தன்மைகளை மாற்றிக்க முடியாது அந்தந்த தேவதைகளோ அந்தந்த பூதங்களோ அதனுடைய தன்மையில் தான் இருந்தாகணும் இதெல்லாம் மறைமுகமாக சொல்கிற வார்த்தை நான் அதனால் என்னுடைய நிலையில் நான் இருக்கேன் இதை ஒரே எண்ணில் வந்து தாண்டுற மாதிரிலாம் எனக்கு வழி சொல்ல முடியாது வேறு ஒரு யோஜனை சொல்கிறேன் இந்த உங்களுடைய கூட்டத்திலேயே ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் வந்து நலன் அப்படின்னு பேர் விஸ்வகர்மாவனுடைய அம்சம் அவன் ஒரு சமயம் விஸ்வகர்மாவனுடைய அம்சத்தினால அவன் பிறந்தவன் அவன் வந்து தொட்டான்னா கல் மொதக்கும் இந்த மலைகள் எடுத்துன்னு வந்து அவன் தொட்டுட்டு சமுத்திரத்தில் போட்டா நான் மொதக்கிறா மாதிரி பண்ணுறேன் அதை வச்சு ஒரு அணை மாதிரி கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று 
எல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களில் இருக்குன்னு இன்றைக்கி ப்ளூ பிரிண்ட்டு போடுறமோனோ ஸ்கெட்ச் போடுறமோனோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோடு எல்லாம் மாறக்கூடாது இங்கே ஒரு நிமிஷம் யோஜனை பண்ணுங்கோ எல்லாருமே இப்போ நம்ம டெக்னாலஜி வயசு சொன்னால் எல்லாருக்கும் புரியற காலம் வந்துடுது இந்தியாவுக்கும் இல இது பண்ணினது புல் திருப்புலானிக்கிட்ட இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் எந்த இடத்துல பூமி நெருக்கமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இன்றைக்கி சேர்த்து போட்டிருக்கா பகவா லங்கைங்கிறது ஒரு தீவு அந்த தீவுலேருந்து போகிறதுக்கு எந்த இடத்துல நெருக்கமாக இருக்கோ இதை எப்படி அளந்தா அது ஒன்று இருக்கணும் இப்போ சாட்டிலைட் வச்சு அளந்தாலான்னு அப்படி ஒன்றும் ரெண்டாவது இதுக்கு அதுக்கு நேர் கோடும் நேர் கோடும் இதை பகவான் எப்படி போட்டு காமிக்கிறான்னா தன்னுடைய வில்லுனால் போட்டு காமிக்கிறான் அங்கே மண்ணில் அதனால தான் அதுக்கு தனுஷ் கோட்டின்னு பேர் தனுஷ் அப்படின்னா வில்லு கோட்டின்னா நுனி எல்லை இதனால் பகவான் அந்த மின்னில் போட அது மட்டும் இல்லை இது வந்து அஞ்சு நாளில் கட்ட போகிற ஆய்வா இந்த சேதுவை நூறு யோஜனை நீளம் பத்து யோஜனை அகலம் அப்படிங்கிறது அந்த க அந்த கால கணக்கில் சொல்கிறோம் அதை இது அஞ்சு நாளில் கட்ட போகிறா அஞ்சு நாளில் கட்டுற பரியந்தம் ராமர் அந்த இடத்துல அப்படி போய்ட்டு 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 வந்திருக்கார் அந்த இடத்துல மண்ணில் அதனால் ராமருடைய கால் படாத மண்ணே கிடையாதுங்க இந்த இந்த பாரத தேசத்தில் புண்ணிய பூமி கர்ம பூமி தர்ம பூமி இத்தனை விசேஷங்கள் இருந்தாலும் இதில் ஸ்பெஷலாக ரெண்டு பூமி ஒன்று பிருந்தாவனம் இன்னொன்று தனுஷ்கோட்டி என்னத்தினால அப்படின்னால் பிருந்தாவனத்தில் பகவான் கால் படாத இடமே கிடையாது இந்த பத்து வருஷத்தில் நாலு வயசுலேருந்து ஆரம்பித்து பதினோரு வயசு பரியந்தம் எண்பது கிலோமீட்டர் சுத்தளவுக்கு கோபாலனுடைய கால் படாத இடமே கிடையாது அதனால தான் இந்த 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 பிருந்தாவனம் இருக்க இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு புல்லாக நான் புறக்கணும் அப்படின்னு பிரம்மா சொல்கிறார் இதை வந்து எடுத்து என்னுடைய சிரசில் போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறார் பிரம்ம ஸ்துதியில் சொல்லும்போது அது ஒரு விசேஷம் இந்த தனுஷ்கோட்டி அது ஒரு விசேஷம் இங்கேருந்து நாம் எல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறோம் பார்த்தேல வட இந்தியா எப்படி நமக்கு காசி யாத்திரையோ அது மாதிரி நார்த் இந்தியாக்காரளுக்கு ராமேஸ்வர யாத்திரை ரொம்ப பேருக்கு அது இப்போ நான் அதெல்லாம் அபூர்வமாக இருக்கு அதை சொல்ல வரேன் எல்லாம் எல்லாம் மாறுங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன் பகவான் ஒன்றும் நார்த் இந்தியாவிலலாம் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் ஒரிசா இங்கெல்லாம் எலெக்ஷன் நடக்கிறதே இந்த இலவசங்களை கொடுத்து வாங்குற பார்த்தேல அதில் அவா சொல்கிறது ஒன்று என்னென்னா இந்துக்கள் ஓட்டுக்கு உனக்கு வந்து நான் ராமேஸ்வர யாத்திரைக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுப்பேன் உண்மை இன்னைக்கு உண்டு கரண்ட்டில் எலெக்ஷன் போது வாக்குறுதி கொடுப்பாவா பணம் கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்து கொடுப்பா ஜெயிக்கிறவா அது மாதிரி இப்போ இந்த நம்ம ஊரில் ஆரம்பிச்சிருக்க மத்தியில் காசி யாத்திரைக்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சி வைக்கிறோம்னு இன்றைக்கி அலவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கா இத்தனால காசியும் கிடையாது கவண்டலும் கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இல்லை மாறுறதுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேனா வட இந்தியாவில் அந்த நமக்கு எப்படி காசியோ அது மாதிரி அவளுக்கு ராமேஸ்வரம் அந்த ராமேஸ்வரம் நார்த் இந்தியாக்காராக வந்தால் நாம் ஸ்நானம் பண்ணுற மாதிரி அவள் ஸ்நானம் பண்ண மாட்டா பின்ன என்ன பண்ணுவான்னா சட்டையெல்லாம் கழட்டி விட்டு அந்த மண்ணில் ஒரு தடவை பெறலுவா இப்படி உருளுவா ஏன் அப்படின்னா ரகுவீர பதன்யாச பவித்ரீகிருத பம்ஸ் என் பகவான் சக்கரவர்த்தி திருமகனோட சரணம் பட்ட மண் இது ஒரு மண் படாத மண் கிடையாது நான் சொல்கிறதெல்லாம் வார்த்தையாக சொல்கிறேன் இத்தனைக்கும் ஒரிஜினல் தனுஷ்கோடி அழிஞ்சு போயிடுத்து புயலில் அதுக்கு எல்லையில் தான் இப்போ நாம் நிற்கிறோம் தனுஷ்கோடின்னு இருக்கிறதே அதனுடைய எல்லை தான் ஒரிஜினல் தனுஷ்கோடி சமுத்திரத்துக்குள்ளே போயிடுத்து அந்த எல்லையில் போய் நீங்கள் உட்காந்து பாருங்கோ அபாரமாக இருக்கும் இதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறேன் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் வெங்கட்டன் வெளிநாட்டில் இருக்கார் அவர் முத முதல்ல என்னை பார்த்த உடனே நான் சொன்னது தனுஷ்கோடி ஸ்நானம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு அவரை சில விஷயங்கள் ஒருத்தருக்கு பரிகாரம் பண்ணதாக இருந்தால் அவளை முதல்ல சுத்திப்படுத்துறதுக்கு தனுஷ்கோடி ஸ்நானம் விதிச்சிருக்கு தனுஷ்கோடியிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இன்றைக்கி பதிஞ்சு வருஷம் கூட இருக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழோ சம்திங்னு நினைக்கிறேன் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டேன் தீட்சிதர் என் மனசு எப்படி இருக்குன்னா லாண்ட்ரிக்கு போட்டால் மாதிரி இருக்குது மனசுன்னா அந்த வார்த்தைக்காக சொல்ல வர லாண்ட்ரிக்கு துணியை போட்டால் எப்படி க்ளீனாக இருக்குது அவாவா பழகினத்தில் தானே பேச முடியும் அது மாதிரி என் மனசு பளிச்சுன்னு இருக்குது அந்த ஆனந்தத்தை இன்றைக்கும் அனுபவிக்கலாம் தனுஷ்கோட்டியில் நம்ம தனுஷ்கோட்டியில் போய் உட்காந்துட்டோம்னா அந்த சாந்நிதியத்தை அனுபவிக்க முடியும் பகவான் சமுத்திரராஜன் சொல்லி பகவான் வந்து 
சேது பந்தம் பண்ண சங்கல்பிச்சாருங்கிற பிரிந்தும் இன்றைய சரித்திரம் நாளைய தினம் பட்டாபிஷேகத்தோடு இங்கே பூர்த்தியாகிறது ரா ஆதித்ய ஹிருதயம் ராவண வதம் ராம பட்டாபிஷேகம் நாளையோட நாளைக்கு காரியக்கிரமங்களில் சொல்லிடுறேன் இங்கே ஒரு அஞ்சே முக்கால் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சுருவோம் அஞ்சே முக்காலுக்கெல்லாம் வந்துடுவா அஞ்சே முக்கால்னே வச்சுக்கோங்க வந்து முதல்ல கொஞ்சம் வேத மந்திரங்களை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சம்ஷேப ராமாயணம் ராமாவதாரம் சீதா கல்யாணம் ஆதித்ய ஹிருதயம் ராம பட்டாபிஷேகம் ராமாயணத்திலேருந்து பாராயணம் இந்த புஸ்தகத்திலேருந்து பாராயணம் பண்ணுவோம் நாங்கள் அதை சிரவணம் பண்ணுறது புத்திரகாமஸ்து புத்திராண்மை தனகாமோ தனானிஜா லபத்தே மனுஜோலோகே ஸ்ருத்வா ராமாபிஷேச்சனம் அப்படின்னு ராம பட்டாபிஷேகத்தை கேட்கறதே அந்த ப அந்த 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 ப பகுதிகளை படிக்க சொல்லி கேட்டாலே புத்திரகாமஸ்து புத்திராண்மை யாருக்கெல்லாம் புல்ல வேணும்னு இருக்கோ அவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் கொடுப்பான் அப்படின்னு இன்னும் பல த பல பல ஸ்ருதிகள் அதுக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே உபன்யாசம் ஆரம்பம் இங்கே வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் தோணை வச்சது வேறு ஏதாவது விசேஷம் உண்டா வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் உண்டா அப்படிலாம் கேட்டால் என்ன அப்படிலாம் ஒன்றும் பிளான் பண்ணலை இந்த கதையில் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தோணினது இதே இடத்துல ராமருக்கு சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மாமாவோட ஒரு இதில் அப்போ நாங்கள் பேசுகிறதே மீட்டிங்கில் கூட இந்த வருஷம் பிளான் பண்ணிவிட்டோம் போட்டுவிட்டோம் மீட்டிங்கில் பாஸ் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்த வருஷம் பண்ணலாம்னா அதெல்லாம் கிடையாது இந்த வருஷம் தான் பண்ணணும்னு நேனா ஆறு மாதம் கூட இல்லையே அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சா பண்ண முடியாதா மாமான்னு நேனா மறுவார்த்தையே பேசலை இந்த வருஷம்ட்டார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப என்னை பார்க்குறது எல்லாம் நீங்கள் ஏன் இந்த வருஷம்னு சொன்னேன்னு எனக்கு தெரியல நாம் அடுத்த வருஷம்னா கொரோனா வந்திருக்கும் பண்ணியிருக்கவே முடியாதுன்ட்டார் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆஸ்திக சமாஜமே வேற இந்த சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்புறம் உள்ள ஆஸ்திக சமாஜமே வேற பின்னாடியே வந்து பெரியவா மூணு மாதம் தங்கினாஞ்ச மூணு மாதம் தங்கினதோட இல்லை தனுர்மாசம் முழுக்க வந்து பெரியவா தங்கினா இங்கே தனுர்மாச பூஜைகள் நடந்தது இப்போ இந்த வருஷம்லாம் கூட தனுர்மாசத்துக்கு யாரோ சகடபுரம் பெரியவாலோ யாரோ வரையன்னு சொல்லியிருக்காளோ சம்திங் தெரியல அதுக்கப்புறம் நிறையா உற்சவங்கள் நடக்கிறது நிறையா பிரவச்சனங்கள் நடக்கிறது அந்த காரணமாக இருந்த அந்த ராமரை கொண்டு இங்கே வைக்க போகிறேன் நாளை பட்டாபிஷேகங்கிறதுனால அந்த ராமரையும் கொண்டு வந்துடுவேன் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் ஆனால் ராமரையும் அவரையும் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு பட்டாபிஷேக பாராயணத்தையும் சிரவணம் பண்ணிவிட்டு பட்டாபிஷேக பிரவச்சனத்தையும் கேட்டு இந்த நூற்றி ஒரு நாள் ராமாயண மகா யாகத்தை நிர்விக்னமாக பூர்த்தி பண்ணி பகவானுடைய பரிபூர்ண கிருபைக்கு எல்லாரும் பார்த்துடலாகணும்னு நானும் பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் இதில் ஸ்பான்சர் பண்ணினவா யாராவது பிரசாதம் கிடைக்காதவாளாக இருந்தால் ஆஃபீஸில் கொடுத்து ரசீது வாங்கினவாளாக இருந்தால் மாமாட்டேந்து அதை வாங்கிக்கோங்கோ எங்கிட்ட கொடுத்து நான் செக்காக கொடுத்துருக்கேன் எங்கிட்ட கொடுத்தவாளாக இருந்தான்னா அது யாருன்னு சொல்லி அந்த ராமர் படத்தை வாங்கிக்கோங்கோ வெளியூர் காராளாக இருந்ததுன்னா அவள் வந்து அவளுக்கு போஸ்டரில் அனுப்பிச்சி வைப்போம் அவள் ஆஃபீஸ்லேயே நீங்கள் நம்ம அவள்கிட்ட சொல்லிவிட்டேன்னா உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவா அந்த ராம பட்டாபிஷேக படத்தை எல்லாருக்கும் ராமவிரானுடைய பரிபூர்ண கிருப்பை கிடைக்கணும்னு நானும் பிரார்த்திச்சுக்கிறோம் இங்கே எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பகவானுடைய பரிபூர்ண கிருப்பையை அடையணும்